የሐዋርያት ሥራ ምራፍ አንድ ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ ይመረጣቸውን ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ ስካረገበት ቀን ድረስ ያደርገውና ያስተመረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ መጀመሪያው ነገር ጻፍኩ ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከህማማቱ በኋላ ያው ሆኖ ለነርሱ ራሱን አሳያቸው ከነርሱም ጋር አብሮስ አለ ከየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከኔ የሰማችሁትን አብ የሰጣውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ አለ ነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ተመልሳለህነ ብለው ጠየቁት እርሱም አባ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለናንተ አልተሰጣችሁ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ተሆናላችሁ አለ ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ ያዩት ከፍ ከፍ አለ ደምናም ካይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ተኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ የተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው በዛን ጊዜም ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል ይራቀ ነው በገቡም ጊዜ ወደሚኖርበት ሰገነት ወጡ ጴጥሮስና ዮሐንስም ያዕቆብም እንድሪያስም ፊልጶስም ቶማስም በርቶሎሜዎስም ማቴዎስም የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስም ኦንም ያዕቆብ ልጅ ይሁዳም እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር በዚህ ሞራት ጴጥሮስ 120 በሚያህል በሰዎች ማህበር አብሮ በነበሩ በወንድሞቹ መካከል ተነስቶ አለ ወንድሞቹ ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጽም ዘንድ ይገባ ነበር ከኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና ለዚህም አገልግሎት ታድሎ ነበርና ይህም ሰው ባመጽዋጋ መሬት ገዛ በግንባሩም ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ በኢየሩሳሌምም ለሚኖሩ ሁሉ ታወቀ ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬልዳማ ተብሎ ተጠራ እርሱም የደም መሬት ማለት ነው በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረበዳት ሆን የሚኖርባትም አይኖር ደግሞም ሹመቱን ሌላ ይውሰዳት ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ከዮሐንስ ጥምቀት ጀምሮ ከኛ ዘንድ ስካረገበት ቀን ድረስ ጌታ ኢየሱስ በእኛ መካከል በገባበትና በወጣበት ዘመን ሁሉ ከኛ ጋር አብረው ከነበሩት ሰዎች ከነዚህ አንዱ ከኛ ጋር የተንሳየው ምስክር ይሆን ዘንድ ይገባል ኢየሱስም የሚሉትን በርሲያን የተባለውን ዮሴፍንና ማቲያስን ሁለቱን አቆሙ ሲጸልዩ የሁሉን ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚች አገልግሎትና ሐዋርያነት ስፍራን እንዲቀበል የመረጥከውን ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ እጣም ተጣጣሉላቸው እጣም ለማት ያስወደቀና ከ11 ሐዋርያት ጋር ተቆጠረ ምራፍ 2 ባላ 50 የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቀው ሉ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ 
ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው እንደ ሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ከሰማይም በታች ካሉ ህዝብ ሁሉ በጸሎት የተጓ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይህም ድምጽ በሆነ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ እያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ ተገርማውም ተደንቀውም እንዲያሉ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን የፓርቴና የሜድ የኢላሜ ጤም ሰዎች በሁለት ወንዝም መካከል በይሁዳም በቀጸዶቂያም በጳንጦስም በእስያም በፍርጊያም በጰንፈልያም በግብጽም በቀሬናም በኩል ባሉት በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮሜም የምንቀመጥ አይሁድም ወደ ይሁዲነትም የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋል ሁሉም ተከረሙና አመንተተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ ሌሎች ግን ያፈዙባቸው ጉሽ የወይን ጠጅ ተገበዋል አሉ ነገር ግን ጴጥሮስ ከ11 ጋር ቆመ ድምጹንም ከፍ አድርጎ እንዲሲል ተናገራቸው አይሁድ በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ቃሎችንም አድምጡ ለእናንተ እንደመሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደሉም ከቀኑ ሶስተኛ ሰዓት ነውና ነገር ግን ይህ በነብዩ በእዩኤል የተባለው ነው እግዚአብሔር ይላል በመጨረሻው ቀን እንዲ ይሆናል ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ ሽማግሌዎቻችሁም ህልም ያልማሉ ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ትንቢትም ይናገራሉ ድንቆችን በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በመድር ሰጣለሁ ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ጸሃይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣሉ የጌታን ስም የሚጠራም ሁሉ ይድናል የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በመልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለናንተ የተገለጠ ሰው ነበረ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው ሐሳቡና በቀደመ ዕውቀቱ ተሰጥቶ በአመጽኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ አጥፍቶ አስነሳው ሞትም ይዘው ዘንድ አልቻለምና ዳዊት ስለርሱ እንዲህ ይላልና ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አይይሁት እንዳልታውክ በቀኝ ነውና ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ለሳኔም ሐሴት አደረገ ደግሞም ስጋዬ በተስፋ ያድራል ነፍሴን በሲኦላ ተታዋትምና ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው የህይወትን መንገድ አስታወከኝ ከፊትህ ጋር ደስታን ተሞላብኛለ ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተም እንደተቀበረም ለናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ መቃብሩም እስከዛሬ በእኛ ዘንድ ነው ነብይ ስለሆነ ከወገቡም ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መhalla እንደማለለት ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ ያስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ስጋው መበስበስን እንዳላየ ተናገረ ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህንና አንተ አሁን የምትታዩትና የምትሰሙትን አፈሰሰው ዳዊት ወደ ሰማያት አልወጣምና ነገር ግን እርሱ ጌታ ጌታየን ጣላቶችህን የግርህ መረገጫ እስካደርግ ለدرسስ በቀኝ የተቀመጠ አለው አለ እንግዲህ ይህንና አንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን 
እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በርግጥ ይወቅ ይህንን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ጴጥሮስን እና ሌሎችንም ማዋሪያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ ኃጢያታችሁም ይሰራይ ዘንድ ያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና ከዚህ ጠማማ ተውለድ ዳኑ ብሎ መከራቸው ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ በዚያም ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ በሐዋርያትም ትምርትና በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፈሉት ነበር በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር እግዚአብሔርንም ያመሰገኑ በህዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው ጌታም የሚድኑትን እለተለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር ምራፍ 3 ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበር እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደኛ ተመልከት አለ እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይህን ያለኝን ግን ሰጠhallው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለ በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ጸና ወደ ላይ ዘሎም ቆመ ይመላለስም ጀመር እየተመላለሰም እየዘለለም እግዚአብሔርንም ያመሰገነ ከነርሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ ህዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሲመላለስ አዩት መልካምን በሚሏት በመቅደስ ደጅ ስለ ምጽዋት ተቀምጦ የነበረው እርሱ እንደሆነ አወቁት በርሱም ከሆነው የተነሳ መደነቅና መገረም ሞላባቸው እርሱም ጴጥሮስንና ዮሐንስን ይዞስ አለ ህዝቡ ሁሉ እየተደነቁ የሰለሞን ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረ ወደ እነርሱ ሮጡ ጴጥሮስ ማይቶ ለህዝቡ እንዲሲል መለሰ የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለምን ትደነቃላችሁ ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግ ነው ስለምን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ ያብራሃምና የይስሐቅ ያዕቆብ ማምላክ ያባቶቻችን አምላክ እናንተ ሳልፋችሁ የሰጣችሁትና ሊፈታው ቆርጦስ አለ በጲላጦስ ፍት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው እናንተ ግን ቅዱሱን ጻድቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁ የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት እርሱን ግን እግዚአብሔር ከሙታና አስነሳው ለዚህም ነገርኛ ምስክሮች ነን በስሙም በማመን ይህ የምታዩትንና የምታውቁትን የርሱስም አጸናው በርሱም በኩል የሆነው እምነት በሁላችሁ ፊት ይህን ፍጹም ጤና ሰጠው አሁንም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ እንዳለቆቻችሁ ደግሞ ባለማውቅ እንዳደረጋችሁት አውቂያለሁ እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ አፍ የተናገረውን እንዲሁ ፈጽመው እንግዲህ ከጌታፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ 
አስቀድሞም ለናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልከላችሁ ኃጢያታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐግቡ ተመለሱ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባልና ሙሴም ብላ አባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነብይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሳላችኋል በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት ያንንም ነብይ የማትሰማው ነፍስ ሁሉ ከህዝብ ተለይታ ትጠፋለች አለ ሁለተኛም ከሳሙኤል ጀምሮ ከርሱም በኋላ የተናገሩት ነቢያት ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ወራት ተናገሩ እናንተ የነቢያት ልጆችና እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የኪዳን ልጆች ናቸው ለናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዱን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው ምዕራፍ 4 ለህዝቡም ሲናገሩ የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛጅ ሰዱቃውያንም ህዝቡን ስላስተማሩና በኢየሱስ የሙታንን ትንሳኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደነርሱ ቀረቡ እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ አኖሯቸው ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ የወንዶችን ቁጥር 5000 ያህል ሆነ በነገውም አለቆቻቸውና ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቀ ካህናቱ ሐናም ቀያፋም ዮሐንስም እስክንድሮስም የሊቀ ካህናቱ ዘመዶች የነበሩት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ እነርሱንም በመካከላ ቆመው በመን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይሄን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው በዛን ጊዜ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ እንዲሃላቸው እናንተ የህዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች እኛ ዛሬ ለደውዩ ሰው ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ በመን እንደዳነ بنመረምር እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም حزب ሁሉ የታወቀ ይሁን እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና ጴጥሮስና ዮሐንስም በግልጽ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውለው አደነቁ ከኢየሱስም ጋር እንደነበሩ አወቋቸው የተፈወሰው ነው ሰው ከነርሱ ጋር ቆሞ ሲያዩ የሚመልሱትን አጡ ከሸንጎም ወደ ውጭ ይወጡ ዘንድ አዘው በእነዚህ ሰዎች ምን እንስራ የታወቀ ምልክት በእነርሱ እጅ እንደተደረገ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ሁሉ ተገልጧልና እንሸሽገውም ዘንድ አንችልም ነገር ግን በህዝቡ ዘንድ አብዝቶ እንዳይስፋፋ ከንግዲህ ወዲህ ለማንም ሰው በዚህ ስም እንዳይናገሩ የዛትን እንዘዛቸው ብለው እርስ በርሳቸው ተማከሩ ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳይስተምሩ አዘዟቸው ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን መልሰው እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባ እንደሆነ ቁረጡ እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው እነርሱም እንደምን እንደሚቀጡ ምክንያት ስላላገኙባቸው እንደገና ዘተው ከህዝቡ የተነሳ ፈጥቷቸው ሰዎች ሁሉ ስለሆነው ነገር እግዚአብሔርን ያከብሩ ነበርና ይህ የመፈወስ ምልክት የተደረገለት ሰው ከ40 አመት ይበልጣው ነበርና ተፈተው ወደ ወገኖቻቸው መጡና የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ያሏቸውን ሁሉ ነገሯቸው እነርሱም በሰሙ ጊዜ በአንድ ልብ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ድምጻቸውን ከፍ አደረጉ እንዲህም አሉ ጌታ ሆይ አንተ ሰማዩንና ምድሩን ባህሩንም በእነርሱም የሚኖረውን ሁሉ የፈጠርክ በመንፈስ ቅዱስም በብላቴና በአባታችን በዳዊት አፍ አህዛብ ለምን አግረመረሙ 
ህዝቦች ከንቱን ነገር ለምን አሰቡ የምድር ነገስታ ተነሱ አለቆችም በጌታና በተቀባው ላይ አብረው ተከማቹ በለ የተናገር ከአምላክ ነህ በቀባሁ በቅዱሱ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ሄሮድስና ጴንጤናዊው ጲላጦስ ከአህዛብና ከእስራኤል حزب ጋር እጅህና ሐሳብ እንዲሆን አስቀድመው ይወሰኑትን ሁሉ ሊፈጽሙ በዚች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ አሁንም ጌታ ሆይ ወደዛቻቸው ተመልከት ለመፈወስም እጅህን ስትዘረጋ በቅዱስ ብላቴና ህም በኢየሱስ ስም ምልክትና ድንቅ ሲደረግ ባሪያዎች በፍጹም ግልጽነት ቃልህን እንዲናገሩ ስጣቸው ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ በሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው የእግዚአብሔርንም ቃል በግልጽ ተናገሩ ያመኑትም حزب አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው ገንዘባቸውም ሁሉ በአንድነት ነበር እንጂ ካለው አንድ ነገር ስንኳ የራሱ እንደሆነ ማንንም አልተናገረም ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበር በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው በመካከላቸው አንድ ስንኳ ችግረኛል ነበርምና መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ እየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና በሐዋርያትም እግር አጠገብ ያኖሩ ነበር ማናቸውም እንደሚፈልግ መጠን ለእያንዳንዱ ያካፍሉት ነበር ትውልዱም የቆጥሮስ ሰው የነበረ አንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ነበረ እርሱም በሐዋርያት በርናባ አስተባለ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው እርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረው ምዕራፍ አምስት ሐናልያም የተባለ አንድ ሰው ሰፒራ ከተባለች ከሚስቱ ጋር መሬት ሸጠ ሚስቱም ደግሞ ስታውቅ ከሽያጭ ዋስቀረና እኩሌታውን አምጥቶ በሐዋርያት ትግራ አጠገብ አኖረው ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብ ስለምን ሞላ ሳት ሸጠው ያንታል ነበርምን ከሸጥከውስ በኋላ በስልጣን ያል ነበርምን ይህን ነገር ስለምን በልብ ሐሰብክ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሽህም አለው ሐናንያም ይህን ቃል ሰምቶ ወደቀ ሞተም በሰሞትም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ጎበዞችም ተነስተው ከፈኑት አውጥተው ቀበሩት ከሶስት ሰዓት ያህል በኋላም ሚስቱ የሆነውን ሳታውቅ ገባች ጴጥሮስም መልሶ እስቲ ንገሪኝ መሬታችሁን የን ለሚያል ሸጣችሁትነ አላት እርሷም አሁን ይሄን ለሚያል ነው አለች ጴጥሮስም የጌታን መንፈስ ትፈታተኑ ዘንድ ስለምን ተስማማችሁ እነሆ ባልሽን የቀበሩት ሰዎች እግር በደጅ ነው አንቺንም ያወጡሻል አላት ያን ጊዜም በግሩ አጠገብ ወደቀች ሞተችም ጎበዞችም ሲገቡ ሞታ አገኘዋት አውጥተውም በባሏ አጠገብ ቀበሯት በቤተክርስቲያን ሁሉና ይህንን በሰም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ምልክትና ድንቅ በህዝብ መካከለ ይደረግ ነበር ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ነበሩ ከሌሎችም አንድ ስንኳ ሊተባበራቸው የሚደፈራል ነበርም ህዝቡ ግን ያከብሯቸው ነበር የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨመሩለት ነበር ወንዶችና ሴቶችም ብዙ ነበሩ ስለዚህ ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከነርሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ደውያንን ወደ አደባባይ ያውጥተው ባልጋና በወሰካ ያኖሯቸው ነበር ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ደውያነንና በርኩሳን መናፍስት የተሳቀዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበስቡ ነበር ሁሉም ይፈወሱ ነበር ሊቀ ካህናቱ ግን የሰዱቃውያን ወገን ሆነውም ከርሱ ጋር የነበሩት ሁሉ ተነሱ ቅናአትም ሞላባቸው ባህሪያትም ላይ እጃቸውን ጭነው በህዝቡ ወህኒ ውስጥ አኖሯቸው 
የጌታ አመላክን በለሊት የወህኒው እንደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሄዱና ቆማቹ የዚህን ህይወት ቃል ሁሉ ለህዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው በሰሞን ጊዜ ማልደ ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ ገነ ለቀካህናቱና ከርሱ ጋር የነበሩት መተው ሸንጎን የእስራኤልን ልጆች ማግለዎች ሁሉ ባንድነት ጠሩ ያመጧቸውም ዘንድ ወደ ወህኒ ላኩ ሎሌዎች መተው በወህኒው አላገኙአቸው ተመልሰው ወህኒው በጣም በጥንቃቄ ተዘክቶ ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ቆመው አገኘን በከፈትን ጊዜ ግን በውስጡ አንድ ስንኳ አላገኘንም አሏቸው የመቅደስ አዛጅና የካህናት አለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ እንጃ የምን ይሆን ይያሉ ስለ እነርሱ አመነቱ አንድ ሰው መጥቶ እነሆ በወህኒ ያኖራቸዋቸው ሰዎች የቆሙ ህዝቡን ያስተማሩ በመቅደስ ናቸው ብሎ አወራላቸው በዛን ጊዜ አዛጁ ከሎሊዎች ጋር ሄዶ አመጣቸው በኃይል ግን አይደለም ህዝቡ እንዳይወግሯቸው ይፈሩ ነበርና አምጥተውም በሸንቆ አቆማቸው ሊቀካህናቱም በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አጥብቀን አላዘዝናችሁ ምን እነሆም ኢየሩሳሌምን በትምርታችሁ ሞልታችኋታል የዚያንም ሰው ደም በእኛ ታመጡብን ዘንድ ታስባላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ጴጥሮስና ሐዋርያት መልሰው አሉ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ለነታዘዝ ይገባል እናንተ በእንጨት ላይ ሰቅላችሁ ይገደላችሁትን ኢየሱስን ያባቶቻችን አምላክ አስነሳው ይሄን እግዚአብሔር ለእስራኤል ንስሃን የሃጥያትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራስም መድኃኒትም አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው እኛም ለዚህ ነገር መስክሮችነን ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዙት ይሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ ሊገዷቸው ማሰቡ ነገር ግን በህዝቡ ሁሉ ዘንድ የከበረ የሕግ መምህር ገማሊያል የሚሉት አንድ ፈሪሳዊ በሸንጎ ተነስቶ ሐዋርያትን ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ እንዲህም አላቸው የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከዚህ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስተው ነበርና 400 የሚያህሉ ሰዎችም ከርሱ ጋር ተባበሩ እርሱም ጠፋ የሰሙትም ሁሉ ተበተኑ እንደ መናምንም ሆኑ ከዚህ በኋላ ሰዎች በተጻፉበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ እርሱም ጠፋ የሰሙትም ሁሉ ተበታተኑ አሁን እንመላቸዋለሁ ከነዚህ ሰዎች ተለዩ ተዋቸው ይሐሳብ ወይም ይስራ ከሰው እንደሆነ ይጠፋልና ከእግዚአብሔር እንደሆነ ግን ታጠፋቸው ዘንድ አይቻላችሁ በርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ምን አልባት እንዳትገኙ ሰሙትም ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው በኢየሱስም ስም እንዳይናገሩ አዘው ፈቷቸው እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለተቆጠሩ ከሾንጎ ፊት ደስ ይያላቸው ወጡ እለተለተም በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማረንና መስበክን አይተውም ነበር ምዕራፍ 6 በዚህ ሙራት ደቀመዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ ሀገር መተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኖረው በነበሩት አይሁድ አንጎራጎርባቸው በየቀኑ በተሰራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ችላ ይሉባቸው ነበርና 12 ደቀ መዛሙርት ሁሉን ጠርተው እንዲህ አሏቸው የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማዕድንና ገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም ወንድሞች ሆይ በመልካም የተመሰከረላቸውን መንፈስ ቅዱስና ጥበብም የሞላባቸውን ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ ለዚህም ጉዳይ እንሾማቸዋለን እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን ይህም ቃል ህዝቡን ሁሉ ደስ አሰኛቸው 
እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው ስቲፋኖስን ፊልጶስንም ፕሮኮሮስንም ኒቃሮናንም ጢሞናንም ፓርሜናንም ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን ያንጾኪያውን ኒቆላውስንም መረጡ በሐዋርያትም ፊት አቆማቸው ከጸለዩም በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ በኢየሩሳሌም የደቀመዛሙርት ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ስቴፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በህዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ መልክትን ያደርግ ነበር የነጻ ወጪዎች ከተባለቹ ምክራብም ከቀሬናና ከስክንድሪያም ሰዎች ከቂልኪያና ከእስያ ከነበሩት አንዳንዶቹ ተነስተው ስቴፋኖስን ይከራከሩት ነበር ይናገርበት የነበረውንም ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉ በዛን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተናል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ ህዝቡንና ሽማግሌዎችንም ጻፎችንም አናደዱ ቀርበውም ያዙት ወደ ሸንጎም ማመጡትና ይህ ሰው በህግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተው ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል ሙሴም ያስተላልፈልንን ስራት ይለውጣል ሲል ሰምተናልና የሚሉ የሐሰት መስክሮችን አቆሙ በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ተኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መላእክት ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት ምዕራፍ 7 ሊቀካህናቱም ይህ ነገር እንዲህ ነው ነ አለው እርሱም እንዲህ አለ ወንድሞችና አባቶች ሆይ ስሙ የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዝ መካከል ሳለ ታይና ካገርህና ከዘመዶች ወተ ወደማ ሳይህ ወደማንኛው ምድርና አለው በዛን ጊዜም ከከለዳውያን አገር ወጦ በካራን ተቀመጠ ከዛም አባቱ ከሞተ በኋላ እናንተ ዛሬ ወደምት ኖሩባት ወደዚች አገር አወጣው በዚችም የግር ጫማስ እንኳን የሚያህል ርስት አልሰጠው ነገር ግን ልጅ ሳይኖረው ለርሱ ከርሱም በኋላ ለዘሩ ርስት አድርጎ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ ሰጠው እግዚአብሔርም ዘሩ በሌላ አገር መጻተኞች እንዲሆኑ 400 አመትም ባሪያዎች እንዲያደርጓቸው እንዲያስጨንቋቸው እንዲህ ተናገረ ደግሞ እግዚአብሔር እንደ ባሪያዎች በሚገዟቸው ህዝብ ላይ እኔ ፈርድባቸዋለሁ ከዚህም በኋላ ይወጣሉ በዚህም ስፍራ ያመልኩኛል አለ የመገረዘንም ኪዳን ሰጠው እንዲሁም ይስሐቅን ወለደ በስምንተኛውም ቀን ገረዘው ይስሐቅም ያቆብን ያቆብም 12 ቱን ያባቶችን አለቆች ያባቶችም አለቆች በዮሴፍ ቀንተ ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበረ ከመከራውም ሁሉ አወጣው በግብጽ ንጉስ በፈራዖንም ፍት ሞገስንና ጥበብን ሰጠው በግብጽና በቤቱ ሁሉ ላይ ቢት ወደድ አድርጎ ሾመው በግብጽና በከናአንም አገር ሁሉ ራብና ብዙ ጭንቅ መጣ አባቶቻችንም ምግብን አላገኙ ያዕቆብም በግብጽ እህል መኖሩን በሰማ ጊዜ በመጀመሪያ አባቶቻችንን ሰደዳቸው በሁለተኛውም ዮሴፍ ለወንድሞቹ ታወቀ የዮሴፍም ትውልድ በፈራውን ዘንድ ተገለጠ ዮሴፍም አባቱን ያዕቆብንና 75 ነፍስ የነበረውን ቤተዘመድ ሁሉ ልቆ አስጠራ ያዕቆብም ወደ ግብጽ ወረደ እርሱም ሞተ አባቶቻችንም ወደ ሴከም አፍልሰው አብርሃም ከሴከም አባት ከኤሞር ልጆች በብር በገዛው መቃብር ቀበሯቸው እግዚአብሔርም ለአብርሃም ይማልለት የተስፋው ዘመን ሲቀርብ ዮሴፍን የማውቅ ሌላ ንጉስ በግብጽ ላይ እስኪነሳ ድረስ ህዝቡ እየተጨመሩ በግብጽ በዙ እርሱም ወገናችንን ተተንክሎ ህፃናትን በህይወት እንዳይጠብቁ ወደ ውጭ ጥሉ ዘንድ አድርጎ አባቶቻችንን አስጨነቀ በዛን ጊዜ ሙሴ ተወለደ በእግዚአብሔርም ፍት ያማረ ነበር በአባቱ ቤትም 3 ወር አደገ በተጣለም ጊዜ የፈርዖን ልጅ አነሳችሁ ልጅም ይሆናት ዘንድ አሳደገችሁ 
ሙሴም የግብጾችን ጥበብ ሁሉ ተማረ በቃሉና በሥራውም የበረታ ሆነ ነገር ግን 40 አመት ሲሞላው ወንድሞቹን የእስራኤልን ልጆች ይጎበኝ ዘንድ በልቦ አሰበ አንዱም ሲበደል አይቶ ረዳው የግብጽን ሰው መጥቶ ለተገፋው ተበቀለ ወንድሞቹም እግዚአብሔር በእጁ መዳነን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስለው ነበረ እነርሱ ግን አላስተዋሉ በማግስቱ ምርስ በርሳቸው ሲጣሉ አገኛቸው ለስታርቃቸው ወዶ ሰውች ሆይ እናንተስ ወንድማ ማችናችሁ ስለምን እርስ በርሳችሁ ትበዳደላላችሁ ኋላቸው ያም ባልንጀራውን የሚበድል ግን አንተ በእኛ ላይ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን ይሾ መህማን ነው ወይስትና አንተና የግብጽን ሰው እንደገደልከው ልትገድለኝ ተወዳለህነ ብሎ ገፋው ሙሴም ከዚህ ነገር የተነሳ ሸሽቶ በመዲያማ ሀገር መጻተኛ ሆኖ ኖረ በዛም ሁለት ልጆች ወለደ 40 አመትም ሲሞላው የጌታ መልአክ በሲና ተራራ ምድረ በዳ በቁጥቋጦ መካከል በሳት ነበልባል ታየው ሙሴም አይቶ ባየው ተደነቀ ሊመለከትም ሲቀርብ የጌታ መልአክ እኔ ያ አባቶች አምላክ ያ አብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ ወደርሱ መጣ ሙሴም ተንቀጥቅጦ ሊመለከታል ደፈረም ጌታም የቆም ክባት ስፍራ የተቀደሰች ምድር ናትና የግርህን ጫማ ውልቅ በግብጽ ያሉትን የህዝቤን መከራ ፈጽመ አይቼ መቃተታቸውንም ሰምቼ ላድናቸው ወረድኩ አሁንምና ወደ ግብጽ ልካhallው አለው ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመህ ማን ነው ብለው የካዱትን ይህን ሙሴን በቁጥቋጦ በታየው በመላእክት ውጭ እግዚአብሔር ሹምና በዛ አድርጎ ላከው ይህሰው በግብጽ ምድርና በኤርትራ ባህር በመድረ በዳም 40 አመት ድንቅና ምልክት ያደረገ አወጣቸው ይህሰው ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እርሱን ስሙት ያላቸው ሙሴ ነው ይህሰው በሲና ተራራ ከተናገረው መልአክና ከአባቶቻችን ጋር በመድረ በዳ በማህበሩ ውስጥ የነበረው ነው ይሰጠንም ዘንድ ህይወት ያላቸውን ቃላት ተቀበለ ለርሱም አባቶቻችን ሊታዘዙት አልወደዱ ነገር ግን ገፉት በልባቸው ወደ ግብጽ ተመለሱ አሮንንም በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራ አለ ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና አሉት በዚያ ሙራት ጥጃ አደረጉ ለጣውቱም መስዋዕት አቀረቡ በእጃቸውም ስራ ደሳላቸው እግዚአብሔር ግን ዘወራለ የሰማይንም ጭፍራ ያመልኩ ዘንድ አሳልፎ ሰጣቸው በነቢያትም መጽሐፍ እናንተ የእስራኤል ቤት 40 አመት በመድረበዳ የታረደውን ከብትና መስዋዕትን አቀረባችሁልኝነ ተሰግዱላቸውም ዘንድ የሰራችኋቸውን ምስሎች እነርሱንም የሞሎክን ድንኳንና ሬምፉም የሚሉትን ያምላካችሁን ኮከብ አነሳችሁ እኔም ከባቢሎን ወዲያ እሰዳችኋለሁ ተብሎ እንዲ ተጽፏል እንዳየው ምስል አድርጎ ይሰራት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በመድረበዳ ነበረች አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን ያህዛብን አገር በያዙት ጊዜ ከያሱ ጋር አገባት እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያቆብ አምላክ ማደሪያ ያገኝ ዘንድ ለመነ ነገር ግን ሰለሞን ቤት ሰራለት ነገር ግን ነብዩ ሰማይ ዙፋኒ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት ለኔ ምን አይነት ቤት ተሰራላችሁ ይላል ጌታ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድር ነው ይሄን ሁሉ እጄ ሰራችሁ አይደለምን እንዳለ ለውሌ ሰው እጅ በሰራችሁ አይኖርም እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው የጻድቁንም መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመላእክት ስርዓት ህግን ተቀብላችሁ ያልጠበቃችሁት እናንተም አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁት ይሄንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ ጥርሳቸውን ማፋጩበት መንፈስ ቅዱስንም ተመልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀን ቆሞ አየና 
ነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀይ ቆሞ አያለው አለ በታላቅ ድምጽም እየጮሁ ጆራቸውን ደፈኑ በአንድ ልብም ሆነው ወደርሱ ሮጡ ከከተማም ወደ ውጭ አውጥተው ወገሩት ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት በአንድ ጎበዝ እግር አጠገብ አኖሩ ስቴፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጠራ ይወግሩት ነበር ተንበርክኩም ጌታ ሆይ ይህን አጥያት አትቅጥርባቸው ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮሀ ይህንን ብሎ አንቀላፋ ሳውልም በርሱ መገደል ተስማምቶ ነበር ምራፍ 8 በዚያን ቀንም በየሩሳሌም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ ሁሉ ካሃሪያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማሪያ ሀገሮች ተበተኑ በጸሎትም የተጉ ሰዎች ስቴፋኖስን ቀበሩት ታላቅ ለቅሶም አለቀሱለት ሳውል ግን ቤተክርስቲያንን ያፈርስ ነበር ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንዶችንም ሴቶችንም እየጎተተ ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጥ ነበር የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ህዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውንም ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ ረኩሳ መናፍስት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና ብዙም ሽባዎችና አንካሶች ተፈወሱ በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቀለ የሰማርያንም ወገን እያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበር ከታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው ይያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቋላ ስላስ ገረማቸው ያደምጡት ነበር ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ ተጠምቆም ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር የሚያደርገውንም ምልክትና ታላቅ ታምራት ባየ ጊዜ ተገረመ በኢየሩሳሌምም የነበሩ ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው ነርሱም ወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከነርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገና አልወረደም ነበርና በዛን ጊዜም እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄ ንምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ለኔ ደግሞ ይህን ስልጣን ስጦኝ አለ ጴጥሮስ ግን እንዲሃለው የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስባhallና ብርህ ካንተ ጋር ይጥፋ ልብ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ወይ ፈንታ የለህም እንግዲህ ስለዚህ ክፋትህ ንስሐ ግባ ምናልባትም የልብህን ሐሳብ ይቀር ይልህ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን በመራራ መርዝና በአመጽ ስራት እንዳለ አይሃለውና ሲሞንም መልሶ ካላችሁ ጣንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተ ወደ ጌታ ለምንልኝ አላቸው እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ በሳምራውያን በብዙ መንደሮችም ወንጌልን ሰበኩ የጌታ መልአክ ፊልጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆነው መንገድ ሂድ አለው ተነስተም ሄደ እነሆም እንደከ የተባለች የኢትዮጵያ ንግስት አዛጅና ጃን ደረባ የነበረ በገንዘባም ሁሉ የሰለጠነ አንድ የኢትዮጵያ ሰው ሊሰገድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነብዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር መንፈስም ፊልጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቅረብና ተገናኝ አለው 
ፊሊጶስም ሮጦ የነብዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና በእውኑ የምታነባውን ታስተሏልህነ አለው እርሱም የሚመረኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል አለው ወጥቶም ከርሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ፊሊጶስን ለመነው ያነበውም የነበረ የመጽሐፉ ክፍል ይህ ነበር እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ የበግ ጠቦትም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተ በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ ህይወቱም ከምድር ተወግዳለችና ትውልዱንስ ማን ይናገራል ጃንደረባውም ለፊሊጶስ መልሶ እባክ ነብዩ ይህን ስለማን ይናገራል ስለ ራሱ ነው ነው ወይ ስለ ሌላ አለው ፊሊጶስም አፉን ከፈተ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ አደረሱ ጃንደረባውም እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ ሚከለክለይ ምንድነው አለው ፊሊጶስም በፍጹም ልብህ በታመን ተፈቅዷል አለው መልሶም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ ሰረገላው ሚቆም ዘንድ አዘዘ ፊሊጶስና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ውሃ ወረዱ አጠመቀው ከውሃውም ቆጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፊሊጶስን ነጠቀው ጃንደረባው ሁለተኛ አላየው ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበርና ፊሊጶስ ግን ባዛጦን ተገኘ ወደ ቂሳሪያ ምስኪ መጣ ድረስ እየዞረ በከተማዎች ሁሉ ወንጌልን ይሰበክ ነበር ምዕራፍ 9 ሳውል ግን የጌታ እንደቀም ዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምክራቦች ደብዳቤ ከርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በመድረም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ሰለመን ታሳደደኛል የሚለው ድምጽ ሰማ ጌታ ሆይ ማን አለው እርሱም አንተ የምታሳደደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት በትቃወም ላንተ ይብስባል አለው እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ተወዳለ አለው ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ አግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልገህን ይነግሩሃል አለው ከርሱም ጋር በመንገድ ይሄዱ ሰዎች ድምጹን እየሰሙ ማንን ግን ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ ሳውልም ከምድር ተነሳ አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት ሳያይም ሶስት ቀን ኖረ አልበላም አልጠጣም በደማስቆም ሃናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ ጌታም በራእይ ሃናንያ ሆይ አለው እርሱም ጌታ ሆይ እነ ሆይ አለ ጌታም ተነስተ ቀን ወደሚባለው መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉት አንድ ጥርስ የሰው ፈልግ እነሆ እርሱ ይጸልያልና ሃናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለው ሃናንያ መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቼ ያለው በዚህም ስምህር የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው አለ ጌታም ይህ ባህዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ ቃ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው 
ሃናንያ መሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየህ ኢየሱስ ነው ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ ወዲያው እንደ ቅርፊት ያለ ከአይኑ ወደቀ ያን ጊዜም ደግሞ አየ ተነስተም ተጠመቀ መብልም በልቶ በረታ በደማስቆም ካሉት ደቀመዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በመክራቦቹ ሰበከ የሰሙትም ሁሉ ተገረሙና ይህ በኢየሩሳሌም ይህን ስም የሚጠሩትን ያጠፋ አይደለም ምን ስለዚህስ ታስረው ወደ ካህናት አለቆች ይወስዳቸው ዘንድ ወደዚህ አልመጣም ምን አሉ ሳውል ግን እየበረታ ሄደ በደማስቆም ለተቀመጡት አይሁድ ይህ ክርስቶስ እንደሆነ አስረድቶ መልስ ያሳጣቸው ነበር ብዙ ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገድሉት ተማከሩ ሳውል ግን ሐሳባቸውን አወቀ ይገድሉትም ዘንድ በሌሊትና በቀን የከተማይቱን በር ሁሉ ይጠብቁ ነበር ደቀመዛሙርት ግን በሌሊት ወስደው በቅጥር ላይ አሳልፈው በቅርጫት አወረዱት ሳውልም ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከደቀመዛሙርት ጋር ይተባበረ ዘንድ ሞከረ ሁሉም ደቀመዝሙር እንደሆነ ስላላመኑ ፈሩት በርናባስ ግን ወስዶ ወደ ሐዋርያ ታገባውና ጌታን በመንገድ እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደተናገረ ተረከላቸው በጌታም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከነርሱ ጋር ነበር ከግሪክ ሀገርም መጣው ከነበሩት አይሁድ ጋር ይነጋገርና ይከራከር ነበር እነርሱ ግን ሊገድሉት ፈለቁ ወንድሞችም ይህን ባወቁ ጊዜ ወደ ቂሳርያ ወሰዱት ወደ ጥርሴስም ሰደዱት በይሁዳም ሁሉና በገሊላም በሰማርያም የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ ታነጹ በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት ይሄዱ ይበዙ ነበር ጴጥሮስም በየስፍራው ሁሉ ሲዞር በልዳ ወደሚኖሩ ቅዱሳን ደግሞ ወረደ በዚያም ከ8 አመት ጀምሮ በአልጋ ላይ ተኝቶ የነበረ ኤኒያ የሚሉት አንድ ሰው አገኘ እርሱም ሽባ ነበረ ጴጥሮስም ኤኒያ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ተነሳ ለራስህ ማንጥፍ አለው ወዲያውም ተነሳ በልዳና በሰሮናም የሚኖሩ ሁሉ እርሱን አይተው ወደ ጌታ ዘወራሉ በኢዮጵያም አቢታ የሚሏት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች ትርጓሜው ዶርቃ ማለት ነው እርሷም መልካም ነገር የሞላባት ምጽዋትም የምታደርግ ነበረች በዚያ ሞራት ታመመችና ሞተች አጥበውም በሰገነታ ኖሯት ለዳም ለኢዮጵያ ቅርብናትና ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ በዚያ እንዳለ ሰምተው ወደ እነርሱ ከመምጣት እንዳይዘጋይ እየለመኑ ሁለት ሰዎች ወደ እርሱ ላኩ ጴጥሮስም ተነስቶ ከነርሱ ጋር መጣ በደረሰም ጊዜ በሰገነታ ወጡት መበለቶችም ሁሉ ያለቀሱ ዶርቃ ከነርሱ ጋር ሳለች ያደረገቻቸውን ቀሚሶችንና ልብሶችን ሁሉ እያሳዩት በፊቱ ቆሙ ጴጥሮስም ሁሉ ወደ ውጭ አስወጥቶ ተንበርክኮም ጸለየ ወደ ሬሳውም ዞር ብሎ አቢታ ሆይ ተነሺ አላት እርሷም አይኖቿን ከፈተች ጴጥሮስንም ባየች ጊዜ ተቀመጠች እጁንም ለርሷ ሰጥቶ አስነሳት ቅዱሳንንና መበለቶችንም ጠራ ህያውም ሆና በፊታቸው አቆማት ይህም በኢዮጵያ ሁሉ የታወቀ ሆነ ብዙ ሰዎችም በጌታ አመኑ በኢዮጵያም ስምኡን ከሚሉት ከአንድ ቆርበት ፋቂ ጋር አያሌ ቀን ኖረ مئراف اسر بقي ساريام ايطاليقي لميلوت چفرا يمتوالقا يونه كورنيليوس يميلوت اند سو نبره ارسوم كبيت سوچو كلو غار اغزابيرن يميا ملكنا يميفرا لهزبم اجيك مصوات يميا درك ود اغزابيرم هولغيزي يميصلي 
ነበር ከቀኑም 9 ሰዓት ያህል ኮርኔሊዮስ ሆይ የሚለው የኤግዛፒየር መልአክ ወደርሱ ሲገባ በራይ በግልጣየው እርሱም ተኩር ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ ጌታ ሆይ ምንድነው አለ መልአኩ ማለው ጸሎትህና ምጽዋት በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ሰዎችን ልከ ጴጥሮስ የሚባለውን ስምኦንን አስመጣ እርሱም ቤቱ በባህር አጠገብ ባለው በቁርበት ፋቂው በስምኦን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል ለታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግራሃል የተናገረው መልአክ በሄደ ጊዜ ከሎሊዎቹ ሁለቱን ከማይልዩትም ጽፍሮች እግዚአብሔርን የሚያመልክ አንዱን ወታደር ጠርቶ ነገሩን ሁሉ ተረከላቸው ወደ ኢትዮጵያም ላካቸው እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማም ሲቀርቡ ጴጥሮስ በስድስት ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ ተርቦም ሊበላ ወደደ ሲያዘጋጁለት ሳሉም ተመስጦ መጣበት ሰማይም ተከፍቶ በአራት ማዘን የተያዘ ታላቅ ሸማ የሚመስል እቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ በዚያውም አራት እግር ያላቸው ሁሉ አራዊትም በመድረም የሚንቀሳቀሱት የሰማይ ወፎችም ነበሩበት ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደህ ብላ የሚል ድምጽ ወደርሱ መጣ ጴጥሮስ ግን ጌታ ሆይ አይሆንም አንዳች ርኩስ የሚያጸይፍም ከቶ በልቻ አላውቅምና አለ ደግሞ ሁለተኛ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምጽ ወደርሱ መጣ ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ ወዲያውም እቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ ጴጥሮስም ስለአየው ራኢ ምን ይሆን ብሎ በልቡ ሲያመነታ እነሆ ኮርኔሊዮስ ይላካቸው ሰዎች ስለ ስምኦን ቤት ጠይቀው ወደ ደጁ ቀረቡ ድምጻቸውንም ከፍ አድርገው ጴጥሮስ የተባለው ስምኦን በዚህ እንግድነት ተቀምጧልን ብለው ይጠይቁ ነበር ጴጥሮስም ስለ ራዕዩ ሲያወጣ ሲያወርድሳለ መንፈስ እነሆ ሶስት ሰዎች ይፈልጓል ተነስተህ ወረድ እኔ ምልክያቸው አለሁና ሳትጠራጠር ከነርሱ ጋር ሄድ አለው ጴጥሮስም ወደ ሰዎቹ ወርዶ እነሆ የምትፈልጉኝ እኔ ነኝ የመጣችሁበት ምክንያት ምንድነው አላቸው እነርሱም ጻድቅ ሰው እግዚአብሔርንም የሚፈራ ባይሁድም ህዝብ ሁሉ የተመሰከረለት የመቶ አለቃ ኮርኔሊዮስ ወደ ቤቱ ያስመጣ ዘንድ ካንተም ቃልን ይሰማ ዘንድ ከቅዱስ መልአክ ተረዳ አሉት እርሱ ወደ ውስጥ ጠርቶ እንግድነት ተቀበላቸው በነገውም ተነስቶ ከነርሱ ጋር ወጣ በዮጴም ከነበሩት ወንድሞች አንዳንዶቹ ከርሱ ጋር አብረው ሄዱ በነገውም ወደ ቂሳሪያ ገቡ ኮርኔሊዮስም ዘመዶቹንና የቅርብ ወዳጆቹን በአንድነት ጠርቶ ይጣባበቃቸው ነበር ጴጥሮስም በገባ ጊዜ ኮርኔሊዮስ ተገናኝቶ ከግሩበታች ወደቀና ሰገደለት ጴጥሮስ ግን ተነሳ እኔ ራሴ ደግሞ ሰው ነኝ ብሎ አስነሳው ከርሱም ጋር እየተነጋገረ ገባ ብዙዎችም ተከማችተው አግኝቶ አይሁዳዊ ሰው ከሌላ ወገን ጋር ይተባበር ወይም ይቃረብ ዘንድ እንዳልተፈቀደ እናንተ ታውቃላችሁ ለኔ ግን እግዚአብሔር ማንንም ሰው ርኩስና የሚያጸይፍ ነው እንዳልል አሳየኝ ስለዚህም ደግሞ በትጠሩኝ ሳልከራከር መጣው አሁንም በምን ምክንያት አስመጣችሁኝ በየ ጠይቃችኋለሁ አላቸው ኮርኔሊዮስም እንዲሃለው በዚች ሰዓት የዛሬ አራት ቀን የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት በቤቴ ጸልይ ነበር እነሆም የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሰ ሰው በፊቴ ቆመና ኮርኔሊዮስ ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸሎትህ ተሰማ ምጽዋትህም ታሰበ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስመውንን አስጠራ እርሱም በቁርበት ፋቂው በስመውን ቤት በባህር አጠገብ እንግድነት ተቀምጧል አለኝ ስለዚህ ያን ጊዜ ወደ አንተ ላኩ አንተ በመምጣት መልካም አድርጋል 
እንግዲህ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዝከውን ሁሉ እንድንሰማ እኛ ሁላችን አሁን በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ሀለ ጴጥሮስም አፉን ከፍቶ እንዲሃለ እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያደላ ነገር ግን በሐዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያደርክ በርሱ የተወደደ እንደሆነ በእውነት አስተዋልኩ የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከ ዮሐንስ ከሰበከው ጥምቀት በኋላ ከጋሊላ ጀምሮ በይሁዳ ሁሉ የሆነው ነገር እናንተ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይለም ቀባው እርሱ መልካም ያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ የፈወሰ ዞረ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበርና እኛም ባይሁድ አገርና በኢየሩሳሌም ባደረገው ነገር ሁሉ ምስክሮች ነን እርሱንም በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት እርሱን እግዚአብሔር በሶስተኛው ቀን አስነሳው ይገለጥም ዘንድ ሰጠው ይኸውም ለህዝብ ሁሉ አይደለም ነገር ግን በእግዚአብሔር አስቀድሞ የተመረጡ ምስክሮች ለሆነን ለእኛ ነው እንጂ ከሙታንም ከተነሳ በኋላ ከርሱ ጋር የበላን የጠጣንምኛ ነን ለህዝብም እንድንሰብክና በህያዋንና በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደሆነ እንመሰክር ዘንድ አዘዘን በርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የሃጢያቱን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ መመናን በአዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጾታ ስለፈሰሰ ተገረሙ በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምቷቸዋልና በዛን ጊዜም ጴጥሮስ መልሶ እነዚህ እንደኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው ከዚህም በኋላ ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት ምዕራፍ 11 ሐዋርያትና በይሁዳ የነበሩት ወንድሞች አህዛብ ደሞ እግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰሙ ጴጥሮስም ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑት ሰዎች ከርሱ ጋር ተከራክረው ወደ አልተገረዙ ሰዎች ገብተህ ከነርሱ ጋር በላ አሉት ጴጥሮስ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በተራ አገለጠላቸው እንዲህ ማለት እኔ በኢዮጵያ ከተማ ስጸልይሳለሁ ተመስጬ ራእይነ አየው ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ ባራት ማዘነ ተይዞ ከሰማይ ወረድና ወደኔ መጣ ይህንም ተኩር በየስ መለከት አራት እግር ያላቸውን የምድር እንስሶችን አራዊትንም ተንቀሳቃሾችንም የሰማይ ወፎችንም አየው ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርድህ ብላ የሚለኝንም ድምጽ ሰማው እኔም ጌታ ሆይ አይሆንም ርኩስ ወይም የሚያጸይፍ ከቶ ወደ አፌ ገብቶ አውቅምና አልኩ ሁለተኛም እግዚአብሔር ያነጻውን አንታ ታርክሰው የሚል ድምጽ ከሰማይ መለሰልኝ ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ እንደገናም ሁሉ ወደ ሰማይ ተሳበ እነሆም ያን ጊዜ ሶስት ሰዎች ከቂሳሪያ ወደኔ ተልከው ወዳለሁበት ቤት ቀረቡ መንፈስም ሳልጠራጠር ከነሱ ጋር ሄድ ዘንድ ነገረኝ እነዚህም ስድስቱ ወንድሞች ደግሞ ከኔ ጋር መጡ ወደዚያም ሰው ቤት ገባ እርሱ መልአክ በቤቱ ቆሞ እንዳየና ወደ ኢዮጵያ ሰዎች ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስም ሆነን አስመጣ እርሱ አንተና የቤት ሰዎች ሁሉ የምትደኑበትን ነገር ይነግራሃል እንዳለው ነገር ለመናገርም በጀመርኩ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለነርሱ ወረደላቸው ዮሐንስም በውሃ አጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለውም የጌታ ቃል ትዛለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመን ነው ለእኛ ደግሞ እንደሰጠን ያን ስጦታ ለእነርሱ ከሰጠ እግዚአብሔርን ለመከልከል ይችላል ዘንድ እኔ ማን ነበርኩ ይሄን በሰሙ ጊዜም ዝም አሉና እንከስ እግዚአብሔር ለአዛብ ደግሞ 
ለህይወት የሚሆን ንስሃን ሰጣቸው እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ በስቴፋኖስም ላይ በተደረገው መከራ የተበተኑት እስከ ፊንቄ እስከ ቆጵሮስም ስካን ጾኪያም ድረስ ዞሩ ቃሉንም ላይሁድ ብቻ እንጂ ላንድ ስንኳይ ይናገሩም ነበር ከነርሱ ግን የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች የነበሩ አንዳንዶቹ ወዳን ጾኪያ መተው የጌታን የኢየሱስን ወንጌል እየሰበኩ ለግሪክ ሰዎች ተናገሩ የጌታም እጅ ከነርሱ ጋር ነበረ ቁጥራቸውም እጅግ የሚሆን ሰዎች አመነው ወደ ጌታ ዘወራሉ በርናባስንም ወዳን ጾኪያ አላኩት እርሱ መጥቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባየጊዜ ደሳለው ሁሉንም በልባቸው ፈቃድ በጌታ ጸንተው ይኖሩ ዘንድ መከራቸው ደግ ሰውና መንፈስ ቅዱስ እምነትም የሞላበት ነበርና ብዙ ህዝብም ወደ ጌታ ተጨምሩ በርናባስም ሳውልን ሊፈልግ ወደ ጥርሴስ ወጣ ባገኘውም ጊዜ ወደ አንጾኪያ መጣው በቤተ ክርስቲያንም አንድ አመት ሙሉ ተሰበሰቡ ብዙ ህዝብንም አስተማሩ ደቀመዛሙርትም መጀመሪያ ባንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ በዚያ ሞራት ነቢያት ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ወረዱ ከነርሱም ጋር አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ተነስቶ ባለም ሁሉ ታላቅ ራብ ሊሆን እንዳለው በመንፈስ አመለከተ ይህም በቀላውዲዮስ ቄሳር ዘመን ሆነ ደቀመዛሙርትም ይያንዳንዳቸው እንደችሎታቸው መጣን አዋተው በይሁዳ ለሚኖሩት ወንድሞች እርዳታን ይልኩ ዘንድ ወሰኑ እንዲህም ደግሞ አደረጉ በበርናባስና በሳውልም እጅ ወደ ሽማግሌዎቹ ሰደዱት ምዕራፍ 12 በዚያም ዘመን ንጉሱ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያኑ ባንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው ዮሐንስንም ወንድም ያቆብን በሰይፍ ገደለው አይሁድንም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስ እንደግሞ ያዘው የጌታ ባለ ሞራት ነበረ በዚያም ጊዜ ወደ ወህን ያገባው ከፋሲካም በኋላ ወደ ህዝቡ ያወጣው ዘንድ አስቡ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆነው እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍራ ክፍል አሳልፎ ሰጠው ጴጥሮስም በወህኒ ይጠበቅ ነበር ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ለሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ሆነው ወህኒውን ይጠብቁ ነበር እነሆም የጌታ መልአክ ቀር በቤተ ሙስት ብርሃን በራ ጴጥሮስንም ጎድኑን መጥቶ አነቀውና ፈጥነ ተነሳ አለው ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወደቁ መላኩ ታጠቅና ጫማህን አድ ታጠቅና ጫማህን አግባ አለው እንዲሁ ማደረገ ልብስህንም ልበስና ተከተለኝ አለው ወጥቶም ተከተለው ራዕይንም የሚያይ ይመስለው ነበር እንጂ በመላኩ የሚደረገው ነገር ሁነት እንደሆነ አላወቀ የመጀመሪያውና የሁለተኛውን ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚያወጣው ወደ ብረቱ መዝጊያ ደረሱ እርሱም አውቆ ተከፈተላቸው ወዲያውም አንዲት ስላች አለፉ ወዲያውም መላኩ ከርሱ ተለየ ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመልሶ ጌታ መላኩን ልኮ ከሄሮድ ስጅና ያይሁድ ህዝብ ይጠብቁት ከነበረው ሁሉ እንዳዳኔ አሁን በእውነት አወቁ አለ ባስተዋለም ጊዜ እጅግ ሰዎች ተከማችተው ይጸልዩበት ወደ ነበረው ማርቆስ ወደ ተባለ ወደ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ ጴጥሮስም የደጁን መዝጊያ ባንኳኳ ጊዜ ሮዴ የሚሏት አንዲት ገረድ ተሰማ ዘንድ ቀረበች የጴጥሮስ ድምጽ መሆኑን እንባወቀች ጊዜ ከደስታዋ የተነሳ ደጁን አልከፈተች ነገር ግን ወደ ውስጥ ሮጣ ጴጥሮስ በደጁ ፊት ቆሞ እንዳለ አወራች ነርሱ አብደሻል አዷት እርሷ ግን እንዲሁ እንደሆነ ታስረግጥ ነበር ነርሱ መልአኩ ነው አሉ ጴጥሮስ ግን ማንኳኳቱን አዘወተረ 
ከፍተው ማዩት እና ተገረም ግን ዝም እንዲሉ በእጁ ጠቅሶ ጌታ ከወህኒ እንዴት እንዳወጣው ተረከላቸውና ይሄን ለያቆብና ለወንድሞች ንገሩ አላቸው ወጥቶ መደለላ ስፍራ ሄደ በነጋም ጊዜ ጴጥሮስ ምናቂን ቶት ይሆን ብለው በጭፍሮች ዘንድ ብዙ ሁከት ሆነ ሄሮድስም አስፈልጎ ባጣው ጊዜ ጠባቂዎችን መረመረ ይገድሏቸውም ዘንድ አዘዘ ከይሁዳም ወደ ቂሳርያ ወርዶ በዚያ ተቀመጠ ከጢሮስና ከሲዶና ሰዎችም ጋር ተጣልቶ ነበር በአንድ ልብ ሆነውም ወደርሱ መጡ የንጉስንም ይትወደድ ብላስጦስን እሺ አሰኝተው እርቅ ለመኑ አገራቸው ከንጉስ ሀገር ምግብ ያገኝ ነበርና በተቀጠረ ቀንም ሄሮድስ ልብሰ መንግስቱ ለብሶ በዙፋን ተቀመጠ እነርሱንም ተናገራቸው ህዝቡም የእግዚአብሔር ድምጽ ነው የሰው አይደለም ብለው ጮው ለእግዚአብሔርም ክብር ስላልሰጠ ያን ጊዜ የጌታ መልአክ መጣው በትልም ተበልቶ ሞተ ይግዛብየር ቃል ግን ያድግና ይበዛ ነበር በርናባስና ሳውልም አገልግሎታቸውን ፈጽመው ከኢየሩሳሌም ተመለሱ ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስንም ከነርሱ ጋር ይዘውት መጡ ምዕራፍ 13 ባንጾክያም ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ነርሱም በርናባስ ነገር የተባለው ስሞንም የቀሬናው ሉኪዮስም ያራተኛው ክፍል ገጅ የሄሮድስም ባለሟል መናሄ ሳውልም ነበሩ እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጠሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሳውልን ለጠራፋቸው ስራ ለዩልኝ አለ በዚያን ጊዜም ከጠሙ ከጸለዩ እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሴለውቂያ ወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄዱ በስልማናም በነበሩ ጊዜ ባይሁድ ምክራቦች የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ አገልጋይም ዮሐንስ ነበራቸው ደሴቲቱንም ሁሉ እስከጣፉ በዞሩ ጊዜ በሪያሱስ የሚሉትን ጠንቋይና ሐሰተኛ ነብይ የሆነውን አንድ አይሁዳዊ ሰው አገኙ እርሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከመባለው አገረ ገጅ ጋር ነበር ይህም በርናባስንና ሳውልን ወደርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙ እንዲህ ተረጎማልና አገረ ገጁን ከማመን ሊያጣምን ፈልጎ ተቃወማቸው ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍምን አሁንም እነሆ የጌታ እጅ ባንተ ላይ ናት እውርም ተሆናለህ እስከ ጊዜውም ጸሃይ ናታይ አለው ያን ጊዜም ጭጋግና ጨለማ ወደቀበት በጁም የሚመራውን እየዞረ ፈለገ በዛን ጊዜም አገረ ገጁ የተደረገውን ባየ ጊዜ ከጌታ ትምርት የተነሳ ተገርሞ አመነ አውሎስም ከጓደኞቹ ጋር ከጳፉ ተነስቶ የጰንፈልያ ወደምቶን ወደ ፔርጌን መጣ ዮሐንስም ከነርሱ ተለይቶ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ እነርሱ ግን ከፔርጌን አልፈው የጲስዲያ ወደምቶን ወደ አንጽኦኪያ ደረሱ በሰንበትም ቀን ወደ ምክራብ ገብተው ተቀመጡ ህግና ነቢያትም ከተነበቡ በኋላ የምክራቡ ዋለቆች ወንድሞች ሆይ ህዝብን የሚመክር ቃል እንዳላችሁ ተናገሩ በለውላኩባቸው ጳውሎስም ተነሳና በእጁ ጠቅሶ እንዲሃለ የእስራኤል ሰዎችና እግዚአብሔርን የምትፈሩት ሆይ ስሙ የዚህ እስራኤል ህዝብ አምላክ አባቶቻችንን መርጦ በግብጽ አገር በእንግድነት ሳሉ ህዝቡን ከፍ ከፍ አደረጋቸው ከፍ ባለችው ክንዱ ከዚያ ወጣቸው በበርሃም 40 አመት ያህል መገባቸው በከናንም አገር ሰባት ተዛብን አጥፍቶ ምድራቸውን አወረሳቸው ከዚህም በኋላ እስከ ነብዩ እስከ ሳሙኤል ድረስ 450 አመት ያህል መሳፍንትን ሰጣቸው ከዛ ሞዲያ ንጉስን ያነክስላቸው ዘንድ ለመኑ እግዚአብሔርም ከብንያም ወገን የሚሆን ሰው የቂስን ልጅ ሳውልን 
40 አመት ሰጣቸው እርሱንም ከሻረው በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃደንም ሁሉ የሚያደርግ የሰይን ልጅ ዳዊትን አገኘው አለ ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደተስፋው ቃል ለእስራኤል መድኃኒትን እርሱም ኢየሱስን አመጣ ከመምጣቱም በፊት ዮሐንስ አስቀድሞ ለእስራኤል ህዝብ ሁሉ የንስሃን ጥምቀት ሰብኮ ነበር ዮሐንስም ሩጫውን ሲፈጽም ሳለ እኔ ማን እንደሆን ኩታስባላችሁ እኔ እርሱን አይደለሁ ነገር ግን እነሆ የግሩን ጫማ ፈታ ዘንድ ከማይገባኝ ከኔ በኋላ ይመጣል ይል ነበር እናንተ ወንድሞቻችን ያ አብርሃም ዘር ልጆች ከናንተ መካከለም እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ ለናንተ የዚህ የመዳን ቃል ተላከ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ሰዎችና አለቆቻቸው እርሱንና በየሰንበቱ የሚነበቡትን የነቢያትን ድምጾች ስላላወቁ በፍርዳቸው ፈጽመዋልና ለሞትም የሚያደርስ ምክንያት አንድ ስንኳ ባያገኙበት ይገድለው ዘንድ ጲላጦስን ለመኑት ስለ እርሱም የተጻፈውን ሁሉ በፈጸሙ ጊዜ ከንጨት አውርደው በመቃብር አኖሩት እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው በህዝብም ዘንድ ምስክሮቹ ለሆኑት ከርሱ ጋር ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም ለወጡት ብዙ ቀን ታያቸው እኛም ላባቶች የተሰጠውን ተስፋ የመስራችሁን ለናንተን ሰብካለን ይህን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ አንተ ልጅ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቻቸው ፈጽመዋልና እንደገናም ወደ መበስበስ እንዳይመለስ ከሙታን እንዳስነሳው እንዲህ የታመነው ንዳዊትን ቅዱስ ተስፋ ሰጣችኋለሁ ብሏል ደግሞ በሌላ ስፍራ ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው ይላልና ዳዊት በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን हिसाब ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ካባቶቹም ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ ይህ እግዚአብሔር ያስነሳው ግን መበስበስን አላየ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በርሱ በኩል የኃጢያት ስርየት እንዲነገርላችሁ በሙሴም ህግ ተጸድቁበት ዘንድ ከማይቻላችሁ ሁሉ ያመነ ሁሉ በርሱ እንዲጸድቅ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን እንግዲህ እናንተ የምትንቁዩ ተደነቁም ጥፉም አንድ ሰንኳ ቢተርክላችሁ የማታምኑትን ስራ በዘመናችሁ ሆነ ይሰራልውና ተብሎ በነቢያት የተነገረው እንዳይደርስባችሁ ተጠንቀቁ በወጡም ጊዜ ይህን ነገር በሚመጣው ሰንበት ይነግሯቸው ዘንድ ለመኗቸው ጉባኤውም ከተፈታ በኋላ ካይሁድና ወደ ይሁድነት ገብተው ከሚያመልኩ ብዙዎች ጳውሎስንና አብርናባስን ተከተሏቸው እነርሱም ሲነግሯቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዷቸው በሁለተኛው ሰንበት ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ አይሁድም ብዙ ህዝብ ባዩ ጊዜ ቀናት ሞላባቸው እየተሳደቡ ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ ጳውሎስና በርናባስም ገልጠው የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል ከገፋችሁትና የዘላለም ህይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን እነሆ ወደ ሐዛብ ዘወር እንላለን እንዲሁ ጌታ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ተሆን ዘንድ ለሐዛብ ብርሃን አድርግ ይhallው ብሎ አዝዶናልና አሉ አዛብም ሰምተው ደሳላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ ለዘላለም ህይወት በተዘጋጁ ሁሉ አመኑ የጌታም ቃል ባገሩ ሁሉ ተስፋፋ አይሁድ ግን የሚያመልኩትን የከበሩትንም ሴቶችና የከተማውን መኳን ተአወቁ በጳውሎስና በበርናባስም ላይ ስደትን አስነስተው ከአገራቸው አወጣቸው እነርሱ ግን የእግራቸውን ትቢያ አራግፈውባቸው ወደ ኢቆኒዮን መጡ በደቀ መዛሙርትም ደስታና መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ምራፍ 14 በኢቆኒዮንም እንደቀድሞ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙ እስኪ ያምኑ ድረስ ተናገሩ ያላመኑት አይሁድ ግን ያዛብን ልብ በወንድሞች ላይ አነሳሱ አስከፉ 
ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅ ሙራት ተቀመጡ የከተማው حزب ተከፍለው እኩሌቶቹ ከአይሁድ እኩሌቶቹም ከሐዋርያት ጋር ሆኑ አዛብና አይሁድ ግን ካለቆቻቸው ጋር ሊያንገላቷቸውና ሊወግሯቸው ባሰቡ ጊዜ አውቀው ለስጥራንና ደርቤን ወደሚባሉት ወደ ሊቃኦኒያ ከተማዎች በእነርሱም ዙሪያ ወዳለው አገር ሸሹ በዚያ ሙንጌልን ይሰብኩ ነበር በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከናቱም ህጽን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር እርሱም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ ቀጥ ብለ በግርቁም አለው በድግ ብሎም ተነስተው ይመላለስ ነበር ህዝቡን ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በሊቃኦንያ ቋንቋ አማልክ ሰዎችን መስለው ወደኛ ወርደዋል አሉ በርናባስንም ዲያ አሉት ጳውሎስንም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበር ሄርሜን አሉት በከተማው ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን ኮርማዎችንና ያበባ ክሊሎችን ወደ ደጃፍ አመጥቶ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ ግን ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሁ ሮጡ እንዲህም አሉ እናንተ ሰዎች ይህን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይንና ምድርን ባህርንም በእነርሱም ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ህያው እግዚአብሔር ዘወርቱሉ ዘንድ ወንጌለንን ሰብካለን እርሱ ባለፉት ተውልዶች አዛብ ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው ከዚህም ሁሉ ጋር መልካም ስራ እየሰራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትንም ወራት ሲሰጠን ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተው ይሄንም ብለው እንዳይሰውላቸው ህዝቡን በጭንቅ አስተዋቸው አይሁድ ግን ካንጾኪያና ከኢቆኒዮን መጡ ህዝቡን ማባብለው ጳውሎስን ወገሩ የሞተ መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱት ደቀመዛሙርት ግን ከበውት ሳሉ ተነስተው ወደ ከተማ ገባ በነገውም ከበርናባስ ጋር ወደ ደርበን ወጣ በዚያችም ከተማ ወንጌልን ሰፍከው እጅግ ደቀመዛሙርትን ካደረጉ በኋላ የደቀመዛሙርቱን ልብ ያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ እየመከሩና ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራን ገባ ዘንድ ያስፈልገናል ይያሉ ወደ ልስጥራን ወደ ኢቆኒዮንም ወደ አንጾኪያም ተመለሱ በየቤተክርስቲያኑ ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ጦማውም ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ለጌታ አደራ ሰጥቷቸው በጴስ ዲያም አልፈው ወደ ጴንፍሊያ መጡ በጴርጌንም ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ወደ አጣሊያ ወረዱ ከዚያም ስለፈጸሙት ስራ ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት ወደ አንጾኪያ በመርከብ ሄዱ በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለሐዛብም የሃይማኖት እንደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ ከደቅ መዛሙርትም ጋር አያሌ ቀን ተቀመጡ ምዕራፍ 15 አንዳንዶችም ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ስራት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበር በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከነርሱም አንዳንዶች ሌሎች ሰዎች ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሌዎችም ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ዘንድ ተቆረጠ ቤተክርስቲያኑም በመንገድ እየረዳቸው እነርሱ ያህዛብን መመለስ እየተረኩ በፊንቄና በሰማርያ አለፉ ወንድሞችንም ሁሉ እጅግ ደስ አሰኛቸው ወደ ኢየሩሳሌምም በደረሱ ጊዜ ቤተክርስቲያንና ሐዋርያት ሽማግሌዎችም ተቀበሏቸው እግዚአብሔርም ከነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ አወሩ ከፈሪሳውያን ወገን ግን ያመኑት አንዳንዶቹ ተነስተው ትገርዟቸው ዘንድና 
የሙሴን ህግ እንዲጠብቁ ታዟቸው ዘንድ ይገባል አሉ ሐዋርያትና ሽማግሌዎችም ስለዚህ ነገር ለመማከር ተሰበሰቡ ከብዙ ክርክርም በኋላ ጴጥሮስ ተነስተው እንዲያላቸው ወንድሞቼ ሆይ አዛብ ካፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዘመን ከእናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ ልብንም የሚያውቃ አምላክ ለእኛ ደግሞ እንደሰጠን መንፈስ ቅዱስን በመስጠት መሰከረላችሁ ልባቸውንም በመነጥ ሲያነጻ በእኛና በእነርሱ መካከል አንድ አቻለየም እንግዲህ አባቶቻችንና እኛ ለንሽከመው ያልቻል ነውን ቀንበር በደቀ መዛሙር ተጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተናላችሁ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን ህዝቡም ሁሉ ዝም አሉ በርናባስና ጳውሎስም እግዚአብሔር በእጃቸው በአዛ መካከል ያደረገውን ምልክትና ድንቅ ሁሉ ሲተርኩላቸው ይሰሙ ነበር እነርሱም ዝም ካሉ በኋላ ያዕቆብ እንዲብሎ መለሰ ወንድሞቹ ወይ ስሙኝ እግዚአብሔር ለስሙ የሚሆነን ወገን ከአህዛብ ይወስድ ዘንድ አስቀድሞ እንዴት እንደጎበኘ ስሙን ተርኳል ከዚህም ጋር የነቢያት ቃል ይሰማማል እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ከዚህ በኋላ ይቀሩት ሰዎችና በስሜ የተጠሩት አህዛብ ሁሉ ጌታን ይፈልጉ ዘንድ መለሳለሁ የወደቀችውንም የዳዊት እንድ እንኳን እንደገና ሰራታለሁ ፍራሽዋንም እንደገና ሰራታለሁ እንደገና ማቆማታለሁ ይላል ይህን የሚያደርገ ጌታ ከጥንት ጀምሮ ስራው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው ስለዚህ ከአዛብ ወደ እግዚአብሔር የዞሩትን እንዳናስቸግራቸው ነገር ግን ከጣዖት ርቁሰትና ከዝሙት ከታነቀም ከደመም ይርቁ ዘንድ እንድንጽፍላቸው አቆርጣለሁ ሙሴስ ከቀደሙት ትውልድ ጀምሮ በሰንበት በሰንበት በመክራቦቹ ሲያነቡ በየከተማው እርሱን የሚሰብኩ አሉት ያን ጊዜ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ከቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ ጋር ከነርሱ የተመረጡትን ሰዎች ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ወደ አንጽኦኪያ ይልኩ ዘንድ ፈቀዱ እነርሱም በወንድሞች መካከል ዋናዎች ሆነው በርሲያን የተባለው ይሁዳና ሴላስ ነበሩ እንዲህም ጽፈው በነርሱ እጅ ላኩ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ወንድሞችም በአንጾኪያና በሶሪያ በኪልቂያም ለሚኖሩ ከአህዛብ ወገን ለሆኑ ወንድሞች ሰላምታ ያቀርባሉ ያላዘዝናቸው ሰዎች ከኛ ወተው ተገረዙ ዘንድና ህግን ተጠብቁ ዘንድ ይገባቸዋል ብለው ልባችሁን ያወቁ በቃል እንዳናወጧችሁ ስለሰማን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከመንወዳቸው ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር የተመረጡትን ሰዎች ወደናንተ እንልክ ዘንድ በአንድ ልብ ሆነን ፈቀድን ራሳቸውም ደግሞ በቃላቸው ያንኑ ይነግሯችሁ ዘንድ ይሁዳንና ሲላስን ለካናል ለጣውት ከተሰዋ ከደመም ከታነቀም ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናልና ከዚህም ሁሉ ጋር ራሳችሁን በትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ ጤና ይስጣችሁ እነርሱም ተሰናብተው ወደ አንጽኦኪያ ወረዱ ህዝቡንም ሰብስበው ደብዳቤውን ሰጥቷቸው ባነበቡትም ጊዜ ከመክሩ የተነሳ ደስ አላቸው ይሁዳና ሲላስም ደግሞ ነቢያት ነበሩና ወንድሞችን በብዙ ቃል መክረው አጸንኗቸው አያሌቀንም ከተቀመጡ በኋላ ከወንድሞች በሰላም ተሰናብተው ወደ ሐዋርያት ሄዱ ሲላስ ግን በዚያ ይኖር ዘንድ ፈቀደ ጳውሎስና በርናባስም ከሌሎች ከብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የጌታን ቃል ያስተማሩና ወንጌልን እየሰበኩ ባንጾኪያ ይቀመጡ ነበር ከጥቂት ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን ተመልሰን የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጎብኛቸው እንዴት እንዳሎም እንወቅ አለው በርናባስም ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስን ደግሞ ከነርሱ ጋር ይወሰድ ዘንድ አሰበ ጳውሎስ ግን ይህን ከነርሱ ጋር ሊወሰድ አልፈቀደም ከነርሱ ዘንድ ከፕንፍሊያ ተለይቶ ነበርና ወደ ስራም ከነርሱ ጋር አልመጣም ነበርና ስለዚህ ምርስ በርሳቸው ስኪል ያዩ ድረስ መከፋፋት ሆነ 
በርናባስም ማርቆስን ይዞ በመርከብ ወደ ቆፕሮስ ሄደ ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ አብያተ ክርስቲያናትንም ያጸና በሶሪያና በኪልቂያ ይዞር ነበር ምራፍ 16 ወደ ደርበይንና ወደ ልስጥራንም ደረሰ እነሆም በዚያ ያንዲት ያመነች አይሁዳዊ ልጅ ጢሞቴዎስ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበር አባቱ ግን የግሪክ ሰው ነበር ለእርሱም በልስጥራንና በኢቆኒዮን ያሉ ወንድሞች መሰከሩለት ጳውሎስ ይህ ከርሱ ጋር ይወጣ ዘንድ ወደደ በእነዚያም ስፍራዎች ስለነበሩ አይሁድ ይዞ ገረዘው አባቱ የግሪክ ሰው እንደሆነ ሁሉ ያውቁ ነበርና በከተማዎችም ሲዞሩ በኢየሩሳሌም የነበሩ ተዋሪያትና ሽማግሌዎች የቆረጡትን ስርዓት ይጠብቁ ዘንድ ሰጥቷቸው አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበር በቁጥርም ለትለት ይበዙ ነበር በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለከነከላቸው በፍርጊያና በገላቲያ ሀገር አለፉ በሚስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸው በሚስያም ማጠገብ አልፈው ወደ ጢሮ አዳ ወረዱ ራእይም ለጳውሎስ በለሊት ታየው አንድ የመቄዶንያ ሰው ወደ መቄዶንያ ተሻገረና እርዳን እያለ ቆሞ ሲለምነው ነበር ራእዩንም ካየ በኋላ ወዲያው ወደ መቄዶንያ ልንወጣ ፈለገን ወንጌልን እንሰብክላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እንደጠራን መስሎናልና ከጢሮ አዳም ተነስተን በቀጣ ወደ ሳሞት ራቄ በነገውም ወደ ናፖሌ በመርከብ ሄደ ከዚያም ወደ ፊልጵስዩስ ደረሰን እርሷም የመቄዶንያ ከተማ ሆና የወረዳዋና ከተማና ቅኛገር ናት በዚችም ከተማ አንድ አንድ ቀን እንቀመጥ ነበር በሰንበት ቀንም ከከተማው በር ውጭ የጸሎት ስፍራ በዚያ መሆኑን ስላሰበን ወደ ወንዛ ተገብ ወጣን ተቀምጠንም ለተሰበሰቡት ሴቶች ተናገረን ከቲያጥሮን ከተማ የመጣች ቀይ ሐርሻጭ እግዚአብሔርን የምታመልክ ሊዲያ የሚሏት አንዲት ሴት ተሰማ ነበረች ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምጽ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት እርሷም ከቤተሰቦቿ ጋር ከተጠመቀች በኋላ በጌታ የማመን እንደሆነ ከፈረዳችሁ ልኝ ወደ ቤቴ ገብታችሁ ኑሩ ብላለመነችን በግድም አለች ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ የማርተኛ መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍታ ማጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን እርሷ ጳውሎስንናኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የሉል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ተጮህ ነበር ይሄንም እጅ ቀና አደረገች ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዘወር ብሎ መንፈሱን ከርሱ አንድ ተወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዘሃለሁ አለው በዚያም ሰዓት ወጣ ጌቶቿም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማ ምትፊት ጎተቷቸው ወደ ገዢዎችም አቀርበው እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ እኛም የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልንን ለማዶች ይናገራሉ አሉ ህዝቡም አብረው ተነሱባቸው ገዢዎቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ዘንድ አዘዙ በብዙም ከደበደቧቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው የወህኒውንም ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት እርሱም የዚህን አይነት ዝዓስ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛው ወህኒ ጣላቸው እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ረቃቸው በመንፈቃ ለሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስረኞቹም ያዳምጧቸው ነበር ድንገትም የወህኒው መሰረት እስኪናወጥ ድረስ ታላቅ የመድር መንቀጥ ቀጥ ሆነ በዚያን ጊዜም ደጆቹ ሁሉ ተከፈቱ የሁሉ ምስራት ተፈታ 
የወህኒውም ጠባቂ ከንቅልፉ ነቅቶ የወህኒው ደጆች ተከፍተው ባየ ጊዜ እስራኤሎቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሳይፉን መዘዘ ጳውሎስ ግን በታላቅ ደምጽ ሁላችን በዚህ ያለንና በራስህ ክፉ ነገር አታድርግ ብሎ ጮሃ መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፋ ወደ ውጭ ማውጥቶ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላችሁ እነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መን አንተና ቤተሰዎችም ትድን አላችሁ አሉት ለርሱና በቤቱም ላሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሯቸው በሌሊትም በዚያች ሰዓት ወስዶ ቁስላቸውን አጠበላቸው ያን ጊዜውንም እርሱ ከቤተሰዎቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ ወደ ቤቱም አውጥቶ ማዕድ አቀረበላቸው በእግዚአብሔርም ስላመነ ከቤተሰዎቹ ሁሉ ጋር ሐሴት አደረገ በነጋም ጊዜ ገጆቹ እነዛን ሰዎች ፍታቸው ብለው ሎሌዎቻቸውን ላኩ የወህኒውን ጠባቂ ተፈቱ ዘንድ ገጆቹ ለከዋል እንግዲህ አሁን ወጣቹ በሰላም ሂዱ ብሎ ይህን ቃል ለጳውሎስ ነገረው ጳውሎስ ግን እኛ የሮሜ ሰዎች ስንሆን ያለ ፍርድ በህዝብ ፊት ደብድበው በወህኒ ጣሉን አሁን በስውር ይጥሉናልን አይሆንም ራሳቸው ግን መተው ያውጡ አላቸው ሎሊዎቹም ይህን ነገር ለገጆች ነገሩ የሮሜ ሰዎችም እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ይፈሩ መተው ማለዷቸው አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ ለመኗቸው ከወህኒውም ወጥተው ወደ ሊዲያ ቤት ገቡ ወንድሞችንም ባዩ ጊዜ አጽናኗቸውና ሄዱ ምራፍ 17 ባንፊፖልና ባፖሎንያ ካለፉ በኋላ ወደ ተሰሎንቄ መጡ በዚያም ያይሁድ ምክራብ ነበረ አውሎስም እንደልማዱ ወደ እነርሱ ገባ ሶስት ሰንበት የሚያህል ከነርሱ ጋር ከመጽሐፍት እየተቀሰ ይነጋገር ነበር ሲተረጎምም ክርስቶስ መከራ እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሳ ይገባው ዘንድ እያስረዳ ይህ እኔ መሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበር ከእነርሱ አንዳንዶቹ ተረድተው ከሚያመልኩም ከግሪክ ሰዎች ብዙ ከከበሩትም ሴቶች ጥቂቶች ያይደሉ ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር ተባበሩ አይሁድ ግን ቀንተው ከስራ ፈቶች ክፉ ሰዎችን አመጡ ህዝብንም ሰብስበው ከተማውን አወቁ ወደ ህዝብም ያወጣቸው ዘንድ ፈልገው ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ ባላገኙአቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ኮንድሞች አንዳንዶችን ወደ ከተማው አለቆች ጎትተው ዓለምን ያወቁ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መተዋል ኢያሶንም ተቀብሏቸዋል እነዚህም ሁሉ ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉስ አለ ይያሉ የቄሳርን ትዛዝ ይቃወማሉ በለው ጮሁ ህዝቡና የከተማው አለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ታውቁ ከኢያሶንና ከልጆቹ ዋስ ተቀበለው ለቀቋቸው ወዲያው ወንድሞች ጳውሎስና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ምክራብ ገቡ እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ነገሩ እንደዚህ ሆነነ ብለው እለትለት መጽሐፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፍቃድ ተቀበሉት ስለዚህም ከነርሱ ብዙ ከግሪኮችም የከበሩት ሴቶችና ወንዶች ጥቂት ያይደሉ አመኑ በተሰሎንቄ ያሉት አይሁድ ግን አውሎስ በቤሪያ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሰበከ ባወቁ ጊዜ ወደዚያ ደግሞ መጡና ህዝቡን አወቁ በዚያም ጊዜም ወንድሞቹ ወዲያው ጳውሎስን እስከ ባህር ድረስ ይሄድ ዘንድ ሰደዱት ሲላስና ጢሞቴዎስም በዚያው ቀሩ ጳውሎስን የሸኙት ግን እስከ አቴና አደረሱት እንደሚቻላቸው በፍጥነት ወደርሱ ይመጡ ዘንድ ወደ ሲላስና ወደ ጢሞቴዎስ ትዛዝ ተቀበለው ሄዱ አውሎስም ባቴና ሲጠብቃቸው ሳለ በከተማው ጣኦት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት 
ስለዚህም በመክራብ ካይሁድና እግዚአብሔርን ከመያመልኩ ሰዎች ጋር በየቀኑም በገበያ ከመያገኛቸው ጋር ይነጋገር ነበር ከይፊ ቆሮስ ወገንና ኢስጦይኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከርሱ ጋር ተገናኙ አንዳንዶቹ ይላፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ ሌሎችም የኢየሱስንና የተንሳኤውን ወንጌል ስለሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ ይዘውም ይህ የምትናገረው አዲስ ትምርት ምን እንደሆነ እናው ቀዘንድ ይቻለናል ነን በጆሮአችን እንግዳ ነገር ታሰማናልህና እንግዲህ ይህ ነገር ምን እንደሆነ እናው ቀዘንድ እንፈቅዳል ብለው አሪዮስ ፋጎስ ወደ ተባለው ስፍራ ወሰዱት ያቴና ሰዎች ሁሉና በዚህ አይኖሩ እንግዶች አዲስ ነገርን ከመናገርና ከመስማት በቀር በሌላ ጉዳይ አይውሉም ነበርና አውሎስም ባሪዮስ ፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲሃለ ያቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ መለከታለሁ የምታመልኩትን የተመለከትኩ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽህፈት ያለበትን መሰውያ ደግሞ አገንቻለሁና እንግዲህ ይሄንን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ ነግራችኋለሁ ዓለሙንና በርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖር እርሱም ህይወትን እና አስተንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገል ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በመድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰው ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበትም ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው ቢሆንም ከእያንዳንዳችን ኢራቅ አይደለም ከናንተ ከባለቀኔዎችም አንዳንዶች ደግሞ እኛ ደግሞ ዘመዶቹ ነንና ብለው እንደተናገሩ በርሱ ህያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ዘመዶች ከሆነን አምላክ በሰው ብልሃትና हिसाब የተቀረጸውን ወርቅ ወይም ብር ወይም ድንጋይ እንዲመስል እናስብ ዘንድ አይገባንም እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል ቀን ቀጥሯልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰው እጅ በአለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል የሙታንንም ትንሳኤ በሰሙ ጊዜ እኩሌቶቹ አፈዙበት እኩሌቶቹ ግን ስለዚህ ነገር ሁለተኛ እንሰማሃለን አሉት እንዲሁም ጳውሎስ ከመካከላቸው ወጣ አንዳንዶቹ ወንዶች ግን ተባብረው አመኑ ከነርሱ ደግሞ ባሪዮስ ፋጎስ ያለው የፍርድ ቤት ፈራጅ ዲዮናሲዮስ ደማሪስ የሚሏትም አንዲት ሴት ሌሎችም ከነርሱ ጋር ነበሩ ምራፍ 18 ከዚህም በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጦ ወደ ቆሮንቶስ መጣ በወገኑ የጳንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ አገኘ እርሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከፐርስቅና ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበረ አይሁድ ከሮሜ ይወጡ ዘንድ ክላውዲዮስ አዞ ነበርና ወደ እነርሱ ቀረበ ስራቸውም አንድ ስለነበረ በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሰሩ ስራቸውም ድንኳን መስፋት ነበርና በየሰንበቱም ሁሉ በመክራብ ይነጋገር ነበረ አይሁድንና የግሪክንም ሰዎች ያስረዳ ነበር ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ላይሁድ እየመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር ነገር ግን በተቃወሙትና በተሳደቡ ጊዜ ልብሱን ይያራገፈ ደማቹ በራሳቸው ነው እኔ ንጹህ ነኝ ከንግዲህ ወዲ ወደ ህዛብን ሄዳለን አላቸው ከዚያም ወጦ ኢየሱስ ወደሚባል እግዚአብሔርን ወደሚያመልክ ሰው ቤት ገባ ቤቱን በመክራብ አጠገብ ነበረ የመክራብ አለቃ ቀርስ ፖስም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር በጌታ አመነ ከቆሮንቶስ ሰዎችም ብዙ በሰሙ ጊዜ አመነው ተጠመቁ ጌታም ለሊት በራይ ጳውሎስን እኔ ካንተ ጋር ነኝ ማንንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ ነገር ግን ተናገር ዝምም አትበል 
በዚህ ከተማ ብዙ ህዝብ አሉኝና አለው በመካከላቸው የኤግዛቪየርን ቃል ይያስተማረ አመት ከ6 ወር ተቀመጠ ጋሊዮስም ባካያ ሀገር ገጅ በነበረ ጊዜ አይሁድ በአንድ ልብ ሆነው በጳውሎስ ላይ ተነሱ ወደ ፍርድ ወንበር ማምጠተው ይህ ህግን ተቃውሞ ኤግዛቪየርን ያመልኩት ዘንድ ሰውችን ያባብላል አሉ ጳውሎስም አፉን ሊከፍት ባሰበ ጊዜ ጋሊዮስ አይሁድን አይሁድ ሆይ አመጽ ወይም ክፉ በደል በሆነ እንድታገሳችሁ በተገባኝ ነበር ስለቃልና ስለስሞች ለህጋችሁም የምትከራከሩ ከሆነ ግን ራሳችሁ ተጠንቀቁ እኔ በዚህ ነገር ፈራጅ ሆን ዘንድ አልፈቅድምና አላቸው ከፍርድ ወንበርም ፊት አስወጣቸው የግሪክ ሰዎችም ሁሉ የሙክራ ባለቃ ሶስቴንስን ይዘው በወንበሩ ፊት መጡት በነዚህም ነገሮች ጋሊዮስ ግድ የለው ነበር ከዚህም በኋላ ጳውሎስ እጅ ቀን ተቀምጦ ወንድሞቹን ተሰናብቶ በመርከብ ወደ ሶሪያ ሄደ ስለተም ነበረበትና ራሱን በክንክራውስ ተላጨ ፍርስቅላና አቂላም ከርሱ ጋር ነበሩ ወደ ኤፌሶንም በደረሱ ጊዜ ነዚያን ከዚያ ታዋቸው ራሱ ግን ወደ ምክራብ ገብቶ ካይሁድ ጋር ይነጋገር ነበር እነርሱም ብዙ ጊዜ እንዲቀመጥላቸው ሲለምኑት እሺ አላለም ነገር ግን ሲሰናበታቸው የሚመጣውን በአል በኢየሩሳሌም አደርግ ዘንድ ይገባኛል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ግን ወደና አንተ ደግሞ መለሳለሁ አላቸው ከፌሶንም በመርከብ ተነሳ ወደ ቂሳርያም በደረሰ ጊዜ ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ወደ አንጾኪያ ወረደ ጥቂት ቀንም ቆይቶ መጣ ደቀመዛሙርቱንም ሁሉ ያጸና በገላቲያ ሀገርና በፍርጊያ በተራ አለፈ በወገኑም የስከንድሪያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አፕሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ እርሱም በመጽሐፍ ተውቀት የበረታ ነበር እርሱ የጌታን መንገድ የተማረ ነበረ ዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር እርሱም በመክራብ ገልጦ ይናገር ጀመር ፍርስቅራና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የኤግዛቤርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት እርሱም ወደ አካያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞቹ አጽናኑት ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀመዛሙርት ጻፉለት በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩትን በጸጋ እጅ ይጠቅማቸው ነበር ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጽሐፍት የገለጠ ላይሁድ በሁሉ ፊት በጽኑ ያሰረዳቸው ነበርና ምራፍ 19 አፕሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ አንድ አንድ ደቅመዛሙርትንም አገኘ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ነን አላችሁ እነርሱም አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳን አልሰማንም አሉት እንኳን በምን ተጠመቃችሁ አላችሁ እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት ጳውሎስም ዮሐንስስ ከርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለህዝቡ የተናገረ በነሰሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው ይሄንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ጳውሎስም እጁን በጫንባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ሰዎችም ሁሉ 12 ያህሉ ነበር ወደ ሙክራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየተናገረና እያስረዳቸው ሶስት ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር አንዳንዶች ግን እልከኞች ሆነው በህዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከነርሱ ርቆ ደቀመዛሙርትን ለየ ጢራኖስም በሚሉት በትምርት ቤት እለትለት ይነጋገር ነበር በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት አመት ያህል እንዲሆነ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ደውዮች ይወስዱ ነበር ደውያቸው ይለቃቸው ነበር ክፎች መናፍስትም ይወጡ ነበር አጋንንትንም ይያወጡ ይዞሩ ከነበሩ አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላቸዋለን 
እያሉ ክፎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ የካህናትም ማለቃ ለሆነ አስቀው ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩት ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስን እሳውቀው አለው ጳውሎስንም አውቀው አለው እናንተ ስነማናችሁ አላቸው ክፉ መንፈስም ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቆታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው አሸነፋቸው ይህም በኤፌሶን በሚኖሩ ሁሉ ባይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው የጌታም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተከበረ አምናውም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ ይመጥ ነበር ካስማተኞችም ብዙዎች መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉት ዋጋውም ቢታሰብ አምሳሽ ብር ሆኖ ተገኘ እንዲሁም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ይህም በተፈጸመ ጊዜ ጳውሎስ ወደዚያ ድርሼ ሮሜን ደግሞ አይዘን ይገባኛል ብሎ በመቄዶንያና በአካያ አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ በመንፈስ አሰበ ከሚያገለግሉትም ሁለቱን ጢሞቴዎስንና ኤርስቶንን ወደ መቄዶንያ ልቆ ራሱ በሲያ ጥቂት ቀን ቆየ በዛም ጊዜ ስለዚህ መንገድ ብዙ ሁከት ሆነ ብርሰሪ የሆነ ዲሜትሮስ የሚሉት አንድ ሰው ያርጤመስን ቤተ መቅደስ ምስሎች በብር እየሰራ ላንጠረኞች እጅግ ትርፍ ያገኝ ነበርና እነዚህንም ይሄንም የሚመስለውን ስራ ይሰሩትን ሰብስቦ እንዲሃላቸው ሰዎች ሆይ ትርፋችን በዚህ ስራ እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄም ጳውሎስ በእጅ የተሰሩት አማልክ ታይደለም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በሲያ ሁሉ ብዙ ህዝብን እንዳስረዳና እንዳሳተ አይታችኋል ሰምታችሁማል ስራችንም እንዲናቅ ብቻ አይደለም በሲያ ሁሉ ዓለሙም የሚያመልካት የታላቂቱ አምላክ ያርጤምስ መቅደስ ምናምን ሆኖ እንዲቆጠር እንጂ ታላቅነቷም ደግሞ እንዳይሻር ያስፈራ ይሄንም በሰሙ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው የኤፌሶን አርጤምስ ታላቅ ናት እያሉም ጮሁ ከተማውም በሙሉ ተደባለቀ የመቄዶንያም ሰዎች የጳውሎስን ጓደኞች ጋዮስንና አርስትሮኮስን ከነርሱ ጋር ነጥቀው በአንድ ልብ ሆነ ወደ ጨዋታ ስፍራ ሮጡ ጳውሎስም ወደ ህዝቡ ይገባ ዘንድ በፈቀደ ጊዜ ደቀመዛሙርት ከለከሉት ከሲያ ማለቆች ወዳጆቹ የሆኑት አንዳንዶች ደግሞ ወደ እርሱ ልከው ወደ ጨዋታ ስፍራ ራሱን እንዳይሰጥ ለመኑት ወዲያና ወዲህም እያሉ ይጮሁ ነበር በጉባኤውም ድብልቅልቅ ሆኖ የሚበልጡት ሰንቋ ስለምን እንደተሰበሰቡ አናወቁም ነበርና አይሁድም ሲያቀርቡት እስክንድሮስን ከህዝቡ መካከል ወደፊት ገፉት እስክንድሮስም በእጁ ጠቅሶ በህዝብ ፊት እንዲሟጋትላቸው ወደደ አይሁዳዊ ግን እንደሆነ ባወቁ ጊዜ ሁሉ ባንድ ድምጽ የፌሶን አጥምስ ታላቅናት እያሉ ሁለት ሰዓት ያህጩ የከተማይቱም ጻፊ ህዝቡን ጸጣ ሰኝቶ እንዲሃለ የፌሶን ሰዎች ሆይ የፌሶን ከተማ ለታላቂቱ አርጤምስ ከሰማይ ለወረደው ጣዖትም የመቅደስ ጠባቂ መሆኑን የማያውቅ ሰው ማን ነው ይሄንም የሚክደው ከሌለ ጸጥ እንድትሉና አንዳች በጭኮላ እንዳታደርጉ ይገባል የመቅደስን ዕቃ ያልሰረቁ አምላካችንንም ያልሰደቡ እነዚህን ሰዎች አምጥታችኋቸዋልና ዲሜትሮስና ከርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች ግን በሰው ላይ ነገር እንዳላቸው የመጋቢያ ቀንና አገረገጆች አሉ። እርስ በርሳቸው ይሟገቱ። ስለሌና ነገር እንደሆነ ግን አንዳች ብትፈልጉ በተደነገገው ጉባኤ ይፈታል። ዛሬ ስለተደረገው ሁከት ነው ሲሉ እንዳይከሱን ያስፈራልና ስለዚህም ስብሰባ ምላሽ መስጠት አንችልም ምክንያት የለምና። ይሄንም ብሎ ጉባኤውን ፈታው። ምራፍ 20 ሁከቱም ከቀረ በኋላ ጳውሎስ ደቀመዛሙርቱን አስመጥቶ መከራቸው ተሰናብቷቸው ወደ መቄዶንያ ይሄድ ዘንድ ወጣ ያንንም ሀገር ይያለፈ በብዙ ቃል ከመከራቸው በኋላ ወደ ግሪክ ሀገር መጣ በዚያም 3 ወር ተቀምጦ ወደ ሶሪያ በመርከብ ሊሄድ ባሰበ ጊዜ አይሁድ ሴራ ስላደረጉበት 
በመቄዶንያ አልፎ ይመለስ ዘንድ ቆረጠ የሸኙትም የቤሪያው ሱሲብ አጥሮስ ከተሰሎንቄ የሰውችም አርስትሮኮስና ሲኮንዱስ የደርቤኖም ጋዮስና ጢሞቴዎስ የሲያ ሰውችም ቲቂቆስ ትሮፊሞስም ነበሩ እነዚህም ወደፊታችን አልፈው በጢሮ አዳ ቆዩን እኛ ግን ከቂጣ ባል ቀን በኋላ ከፊልጵስዩስ በመርከብ ተነስተን በአምስት ቀን ወደ ጢሮ አዳ ወደ ነርሱ ድረስንና በዚያ ሰባት ቀን ተቀመጠን ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን እንጀራ ለመቆረስ ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በነገው ሊሄድ ስላሰበ ከነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር እስከ መንፈቀለ ሊትም ነገሩን አስረዘመ ተሰብስበንም በነበረበት ሰገነት እጅግ መብራት ነበረ አውጤኪስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጦ ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበር ጳውሎስም ነገርን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ ከብዶት ከሶስተኛው ደርብ ወደ ታች ወደቀ ሞቶም አነሱት ጳውሎስም ወርዶ በላይ ወደቀ አቅፎ ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አላቸው ወጥቶም እንጀራ ቆርሶም በላ ብዙ ጊዜ መስኪና ጋር ድረስ ተነጋገረ እንዲህም ሄደ ብላቴናውንም ደህና ሆኖ ወሰዱት እጅግም ተጽናን እኛ ግን ጳውሎስን ከዚያ እንቀበለው ዘንድ ስላለን ወደ መርከብ ቀድመን ሄድንና ወደ አሶን ተነሳን እርሱ በመሬት ይሄድ ዘንድ ስላሰበ እንደዚህ አዞ ነበርና ባሶንም ባገኘን ጊዜ ተቀበለ ነው ወደ ሚጥሊኒ መጣን በማግስቱ ከዚያ በባህር ተነስተን በኪዩ ፊት ለፊት ተደረሰን በነገውም ወደ ሳሞን ተሻገርን በትሮጊሊዮም አድርገን በማግስቱ ወደ ሚሊጢን መጣን ጳውሎስ በሲያ እጅግ እንዳይቀመጥ ኤፌሶንን ይተው ዘንድ ቆርጦ ነበርና ብቻ ለውም በአለ 50 በኢየሩሳሌም ይውል ዘንድ ይቸኩል ነበርና በሚሊጢንም ወደ ኤፌሶን ልቆ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች አስጠራቸው ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲhalaቸው ወደ ሲያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በትህትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድ ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ የተገዛው ዘመኑን ሁሉ ከናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩ እናንተ ታውቃላችሁ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ላይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርኩ በጉባኤም በየቤታችሁ አወራሁላችሁና አስተማርኳችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳች ስንኳ አላስቀረሁባችሁ አሁንም ምንሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለሁ በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ስራትና መከራ ይቆይሃል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል ነገር ግን ሩጭ አይንና ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል መመስከር ፈጽም ዘንድ ነፍሴን በኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር አቆጥራለሁ አሁንም ምን ሆነ እኔ የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበኩ በመካከላችሁ የዞርኩ ሁላችሁ ከንግዲ ወዲ ፍቴን እንዳታዩ አውቃለሁ ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ እንደሆንኩ ዛሬ በዚህ ጭ ቀን መሰከረላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሪያችኋለሁና ምንም አላስቀረሁባችሁ በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾው መባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጫካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀመዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ተማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ ስለዚህ 3 አመት ሌሊትና ቀን በእንባ ያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ አሁንም ለእግዚአብሔርና ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከለ ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችሁ ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁ እነዚህ ህጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለኔና ከኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ እንዲሁ እየደከማችሁ ድውዮችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ 
የሚሰጥ ብጹ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳይዋችሁ ይሄንም ብሎ ተንበርክኮ ከሁላችሁ ጋር ጸልይ ሁሉ ምጭ ጋር ቀሱ አውሎስንም አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበር ይልቁንም ከንግዲህ ወዲ ፍቴን አታዩ ስላላቸው ነገር እጅ ጋዘ ነው እስከ መርከብም ድረስ ሸኙት ምራፍ 21 ከነርሱም ተለይተን ተነሳን በቀጥታም ሄደን ወደ ቆስ በነገው ወደ ሩድ ከዚያም ወደ ጳጥራ መጣ ወደ ፊንቄም የሚሻገር መርከብ አገኝ ተንገባንና ተነሳን ቆፕሮስንም ባገኘናት ጊዜ በስተግራችን ተውናት ወደ ሶሪያም ሄደን ወደ ጢሮስ ድረስን መርከቡ ሸክሙን በዚያ የሚያራግፍ ነበርና ደቀመዛሙርትንም ባገኘን ጊዜ በዚያ ሰባት ቀን ተቀመጠ ነርሱም ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ በመንፈስ አሉት ጊዜ ወንም በፈጸመን ጊዜ ወተን ሄደ ሁላቸውም ከሚስቶቻቸውና ከሪጆቻቸው ጋር እስከ ከተማ ውጭ ድረስ ሸኙን በባህርም ዳር ተንበርክከን ጸለይ እርስ በርሳችንም ተሰነባብተን ወደ መርከብ ወጣን እነዚያም ወደ ቤታቸው ተመለሱ እኛም የባህሩን መንገድ ጨርሰን ከጢሮስ ወደ አካ ድረስን ለወንድሞች ሰላምታ ሰተን ከነርሱ ዘንድ አንድ ቀን ተቀመጠ በነገውም ወተን ወደ ቂሳሪያ መጣን ከሰባቱም አንዱ በሚሆን በወንጌላዊው ፊልጶስ ቤት ገብተን በርሱ ዘንድ ተቀመጠ ለርሱም ትንቢት የሚናገሩ አራት ደናግል ሴቶች ልጆች ነበሩት አያሌ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነብይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ ወደኛ መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስዶ የገዛ እጁንና እግሩን አስሮ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለውን ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንዲህ ያስሩታል በአዛብም እጅ አሳልፈው ይሰጡታል ይላል አለ ይሄንን በሰማን ጊዜ እኛም በዚያ የሚኖሩትም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ ለምን ነው ጳውሎስ ግን መልሶ ይያለቀሳችሁና ልቤንም እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳን ተሰናድቻለሁ እንጂ ለሰራት ብቻ አይደለም አለ ምክረንም ሊቀበል እንቢ ባለ ጊዜ የጌታ ፍቃድ ይሁን ብለን ዝማል ከዚያም ቀን በኋላ ተዘጋጅተን ወደ ኢየሩሳሌም ወጣን በቄሳርያም ከነበሩ ደቀምዛሙርት አንዳንዶች ደግሞ ከኛ ጋር መጡ እነርሱም ወደ ምናድርበት ወደ ቀደመው ወደ ቀመዝሙር ወደ ቆፕሮሱ ምናሶን ወደሚሉት ቤት መሩን ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰን ጊዜ ወንድሞች በደስታ ተቀበሉ በነገውም ጳውሎስ ከኛ ጋር ወደ ያዕቆብ ዘንድ ገባ ሽማግሌዎቹም ሁሉ መጡ ሰላምታም ካቀረበላቸው በኋላ በርሱ ማገልገል እግዚአብሔር በአዛብ መካከል ያደረገውን በእያንዳንዱ ተረከላቸው እነርሱም በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርና መሰገኑ አሉት ወንድም ሆይ ባይሁድ መካከል አምነው የነበሩት ስንት አላፋት እንደሆኑ ታያለ ሁላቸውም ለህግ የሚቀኑ ናቸው ልጆቻቸውንም እንዳይገርዙ በሥርዓትም እንዳይሄዱ ብለ በሕዛም መካከል ያሉት አይሁድ ሁሉ ሙሴን ይክዱ ዘንድ እንድታስተምር ስለ አንተ ነግራቸዋል እንግዲህ ምን ይሁን ያንተን መምጣት ይሰማሉና ብዙዎች የግድ ሳይሰበሰቡ አይቀሩ እንግዲህ ይሄን የምንልህን አድርክ ስለት ያለባቸው አራት ሰዎች በእኛ ዘንድ አሉ። እነዚህንም ይዘህ ከነርሱ ጋር ንጻ ራሳቸውንም እንዲላጩ ገንዘብ ክፈልላቸው ሁሉም ስለ አንተ የተማሩት ከንቱ እንደሆነና አንተ ራስህ ደግሞ ህጉን እየጠበቅ በስራት እንድትመላለስ ያውቃሉ። አምነውም ስለነበሩ አህዛብ ግን ለጣውት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ነፍሳቸውን እንዲጠብቁ ፈርደን እኛ ጽፈንላቸዋል። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ ሰዎችን ይዞ በማግስቱ ከነርሱ ጋር የነጻ መንጻታቸውን የሚፈጽሙበትን ቀን አስታውቆ ወደ መቅደስ ገባ በዚያም ቀን ስለ ያንዳንዳቸው መስዋዕት አቀረቡ ሰባቱ ቀንም ይፈጸም ዘን ሲቀርብ ከሲያ የመጣው አይሁድ በመቅደስ አይተውት ህዝብን ሁሉ አወኩና የእስራኤል ሰዎች ወይ እርዱን ህዝብን 
ህግንም ይሄንም ስፍራ ሲቃወም ሰውን ሁሉ በየስፍራው የሚያስተምረው ሰው ይህ ነው ጨምሮም የግሪክን ሰዎች ደግሞ ወደ መቅደስ አግብቶ ይህን የተቀደሰ ስፍራ አርክሷል ብለው እየጮሁ እጃቸውን ጫኑበት በፊት የኤፌሶኑ ትሮፊሞስን ከርሱ ጋር በከተማ አይተውት ነበርና ጳውሎስም ወደ መቅደስ ያገባው መስሏቸው ነው ከተማም ሁሉ ታወቀ ህዝቡም ሁሉ ተሰበሰበ አውሎስን ሚዛው ከመቅደስ ውጭ ጎተቱት ወዲያውም ደጆች ተዘንቁ ሊገድሉትም ሲፈልጉ እየሩሳሌም ፈጽማ ታወከች የሚል ወሬ ወደ ጭፍራው ሻለቃ ወጣ እርሱም ያን ጊዜ ወታደሮችን ከመቶ አለቆች ጋር ይዞ እየሮጠ ወረደባቸው እነርሱም የሻለቃውና ወታደሮችን ባዩ ጊዜ አውሎስን መምታተው በዛን ጊዜ መሻለቃው ቀርቦ ያዘውና በሁለት ሰንሰለት ይታሰር ዘንድ አዞ ማን እንደሆነና ምን እንዳደረገ ጠየቀ ህዝቡ ኩሌቶቹ እንዲህ ኩሌቶቹም እንዲያ እያሉ ይጮሁ ነበር ስለጫጫታቸውም እርግጡን ማወቅ ባልተቻለ ጊዜ ወደ ወታደሮች ሰፈር ይወስዱት ዘንድ አዘዘ ወደ ደረጃውም በደረሰ ጊዜ ስለ ህዝቡ ግፊት ወታደሮች እንዲሸከሙት ሆነ ብዙ ህዝብ አሶግደው እያሉና እየጮሁ ይከተሉ ነበርና ወደ ሰፈርም ሊያገቡት በቀረቡ ጊዜ ጳውሎስ የሻለቃውን አንድ ነገር በነግረህ ተፈቅዳልህን አለው እርሱም የግሪክ ቋንቋ ታውቃልህን አንተ ከዚህ ዘመን አስቀድሞ ከነፍሰ ገዳዮቹ አራቱን ሺህ ሰዎች አሸፈተ ወደ ምድረበዳ ያወጣ የግብጽ ሰው አይደለም ምን አለ ጳውሎስ ግን እኔ ሳይሁዳዊ በኪልቂያ ያለው የጥርስ ሰው ሆኘ ስመጥር በሆነ ከተማ የምንወርነኝ ለህዝቡ ናገር ዘንድ ልትፈቅድልኝ ለምንሃለው አለ በፈቀደለትም ጊዜ ጳውሎስ በደረጃው ላይ ቆሞ በእጁ ወደ ህዝቡ ተቀሰ እጅግም ጸጥታ በሆነ ጊዜ በብራይስት ቋንቋ እየተናገረ እንዲሃለ ምራፍ ሁለት እናንተ ወንድሞች አባቶችም አሁን ለናንተ ነገሬን ስገልጥ ስሙኝ በብራይስ ጥምቋንቋ ሲናገር በሰሙ ጊዜ ከፊት ይልቅ ዝማሉ እርሱ ማለ እኔ የኪልቂያ በመትሆን በጥርሴስ የተወለድኩ በዚችም ከተማ በገማሊያ ለግር አጠገብ ያደኩ ያባቶችንም ህግ ጠንቅቄ ተማርኩ ዛሬውን እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ ይሆንኳ ይሁዳዊ ሰው ነኝ ወንዶችንም ሴቶችንም ያሰርኩ ወደ ወህኒም አሳልፈው እየሰጠው ይሄን መንገድ እስከሞት ድረስ አሳደድኩ እንዲህም ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ሽማግሌዎችም ሁሉ ይመሰክሩልኛል ከነርሱም ደግሞ መልክትን ለወንድሞቻቸው ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ ወደ ኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዛ ይሄድ ነበር ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረብኩ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ ያንጸባረቀ በመድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛል የሚለኝን ድምጽ ሰማው እኔ መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማን አልኩ እርሱም አንተ የምታሳደደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለይ ከኔ ጋር የነበሩትም ብርሃኑን አይተው ፈሩ የሚናገረኝን የርሱን ድምጽ ግን አልሰሙ ጌታ ሆይ ምን ላድርክ አልኩት ጌታም ተነስተ ወደ ደማስቆ ሂደና ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው ሁሉን በዚያ ይነግሩሃል አለይ ከዚያ ብርሃንም ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝ ከኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጀን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ደረስኩ በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ህጉም በጸሎት የተጋ ሃናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ወደኔ መጥቶ ባጠገቤ ቆሞ ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለይ እኔም ያን ጊዜውን ወደ እርሱ አየው እርሱም አለይ ያባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድና ጻድቁን ታይ ዘንድ ካፉም ድምጽ እንትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መጥቷል ባየሁና በሰማው በሰው ሁሉ ፊት 
ምስክር ተሆንለት አለህና አሁንስ ለምን ተዘገያለህ ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ከሃጢያትህም ታጠብ ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለስኩ በኋላ በመቅደስ ስጸሊ ተመስጦ መጣብኝ እርሱም ፍጠን ከኢየሩሳሌም ቶሎ ውጣ ስለኔ የምትመስክረውን አይቀበሉህምና ሲለኛ ይሁት እኔም ጌታ ሆይ ባንተ የሚያምኑትን በመክራብ ሁሉ እኔ በወህኒ አገባና አደብድብ እንደነበሩ እነርሱ ያውቃሉ የሰማአትህንም የስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደሞ ባጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ ተጠብቅ ነበር አልኩ እርሱም ሂድ እኔ ወደ አህዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ ልካለሁና አለኝ እስከዚህም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበር ድምጻቸውንም ከፍ አድርገው እንደዚህ ያለውን ሰው ከመድር አስወግደው በህይወት ይኖር ዘንድ አይገባውምና አሉ ሲጮሁና ልብሳቸውን ሲወረውሩ ትብያንም ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃው ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡ ታዘዘ እንደዚህም የጮሁበትን ምክንያት ያውቅ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩት አላቸው በጠፍርም በገተሩት ጊዜ ጳውሎስ ባጠገቡ የቆመውን የመትዋለቃ የሮሜን ሰው ያለ ፍርድ ትገርፉ ዘንድ ተፈቅዶላችሁ አለን አለው የመትዋለቃውን በሰማ ጊዜ ወደ ሻለቃው ቅርቡ ይህ ሰው ሮማዊ ነውና ታደርገው ዘንድ ካለ ተጠበቀ ብሎ ነገረው ይሻለቃውን ቅርቡ አንተ ሮማዊ ነህነ ንገረኝ አለው እርሱም አሁን አለ ይሻለቃውን መልሶ እኔ እንዘ ግነት በብዙ ገንዘብ አገኝሁት አለ አውሎስም እኔ ግን በርሷ ተወለዱ አለ ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእርሱ ወዲያው ተለዩ የሻለቃውም ደግሞ ሮማዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ አሳስሮት ነበርና በማግስቱም አይሁድ የከሰሱት በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቁ ዘንድ አስቦ ፈታው የካህናት አለቆችና ሸንጎም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ አውሎስንም አውርዶ በፊታቸው አቆሙ ምራፍ 23 አውሎስም ሸንጎን ተቆር ብሎ ተመልክቶ ወንድሞች ሆይ እኔ እስከዚህ ቀን ድረስ በመልካም ህሊና ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ኖር ያለው አለ ሊቀካህናቱ ማህናንያ አፉን ይመቱት ዘንድ ባጠገቡ ቆመው የነበሩት አዘዘ በዛን ጊዜም ጳውሎስ አንተ በኖርያ የተለሰነ ግድግዳ እግዚአብሔር አንተን ይመታ ዘንድ አለው አንተ በሕግ ልትፈርድብኝ ተቀምጠስ አለ ያለ ሕግ መታ ዘንድ ታዛለህን አለው ባጠገቡ የቆሙት እግዚአብሔርን ሊቀካህና ተሳደባለህነ አሉት ጳውሎስም ወንድሞች ሆይ ሊቀካህናት መሆኑን ባላውቀ ነው በህዝብ ሐለቃ ላይ ክፉ ቃል አትናገር ተብሎ ተጽፏልና አላቸው አውሎስ ግን ኩሌቶቹ ሰዱቃውያን ኩሌቶቹ ፈሪሳውያን መሆናቸውን አይቶ ወንድሞች ሆይ እኔ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊም ልጅ ነኝ ስለ ተስፋና ስለ ሙታን መነሳት ይፈርዱብኛል ብሎ በሾንጎ ጮሀ ይህንን ባለ ጊዜ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መካከል ጥል ሆነ ሸንጎም ተለያየ ሰዱቃውያን ትንሳኤም መላከም መንፈስም የለም የሚሉናቸውና ፈሪሳውያን ግን ሁለቱን ያምናሉ ታላቅ ጮኸትም ሆነ ከፈሪሳውያንም ወገን የሆኑት ጻፎች ተነስተው በዚህ ሰው ላይ ምንም ክፉ ነገር አላገኘንበትም መንፈስ ወይ መላክ ተናግሮት ይሆን ብለው ተከራከሩ ብዙ ጥልም በሆነ ጊዜ የሻለቃው ጳውሎስን እንዳይገነጣ ጥሉት ፈርቶ ጭፍሮቹ ወርደው ከመካከላቸው እንዲነጥቁት ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡ ታዘዘ በሁለተኛው ለሊት ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ በኢየሩሳሌም ስለኔ እንደመሰከርክ እንዲሁ በሮሜም ተመሰክረልኝ ዘንድ ይገባሃልና አይዞ አለው 
በጠባም ጊዜ አይሁድ ጳውሎስን እስኪገድሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ በመሐላ ተስማሙ ይህንም ሴራ ያደረጉት ሰዎች ከ40 ይበዙ ነበር እነርሱ ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ሽማግሌዎቹ መተው አውሎስን እስክን ገደል ድረስ ምንም እንዳን ቀምስ ተረጋግመን ተማምለናል እንግዲህ ያሁን እናንተ ከሾንጎ ጋር ሆናችሁ ስለርሱ አጥብቃችሁ እንደምትመረምሩ መስላችሁ ወደናንተ እንዲያወርደው ለሻለቃው አመልክቱት እኛም ሳይቀርብ እንድን ገድለው የተዘጋጀነን አሏቸው የጳውሎስ የህቱ ልጅ ግን ደባቸውን በሰማ ጊዜ መጥቶ ወደ ሰፈሩ ገባና ለጳውሎስ ነገረ አውሎስም ከመቶ አለቆች አንዱን ጠርቶ ይህን ብላቴና ወደ ሻለቃው ሰድ የሚያወራለት ነገር አለውና አለው እርሱም ይዞት ወደ ሻለቃው ወሰደውና ይህ ብላቴና የሚነግረህ ነገር ስላለው እስረኛው ጳውሎስ ጠርቶ ወደ አንተ እንደወስደው ለመነኝ አለው የሻለቃውም እጁን ይዞ ፈቀቅ አለና ለብቻው ሆኖ የምታወራልኝ ነገር ምንድነው ብሎ ጠየቀው እርሱም አይሁድ ስለ ጳውሎስ ከፊት ይልቅ አጥብቀህ እንደምትመረምር መስለህ ነገ ወደ ሸንጎ ታወርደው ዘንድ ሊለምኑ ተስማምተዋል እንግዲህ አንተ በእጅ አትበላቸው እስኪ ገድሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ ተማምለው ከነርሱ ከ40 የሚበዙ ሰዎች ያደቡበትልና አሁንም የተዘጋጁ ናቸው ያንተንም ምላሽ ይጠብቃሉ አለው ይሻለቀው ይህን ነገር ለኔ ማመልከተህን ለማንም እንዳትገልጥ ብሎ ከዘዘ በኋላ ሁለቴናውን አሰናበተው ከመቶ አለቆቹ ሁለት ጠርቶ ወደ ቄሳሪያ ይሄዱ ዘንድ 200 ወታደሮችንና 70 ፈረሰኞችን 200 ባለ ጦር መሳሪያዎችን ከለሊቱ በሶስተኛው ሰዓት አዘጋጁ አላቸው አውሎስንም ወደ አገረ ገጁ ወደ ፊልክስ በደህና እንዲያደርሱት የሚያስቀምጡበትንም ከብት ያዘጋጁ ዘንድ አዘዛቸው ድብዳቤም ጻፈ እንዲህ የሚል ከክላውዲዮስ ሉሲዮስ ወደ ክቡር አገረ ገጁ ወደ ፊልክስ ሰላም ላንተ ይሁን ይህን ሰው አይሁድ ይዘው ሊገድሉት ባሰቡ ጊዜ ከጽፍሮቹ ጋር ደርሼ አዳንኩት ሮማዊ እንደሆነ አውቀ ነበርና የሚከሰስበትንም ምክንያት አውቀ ዘንድ አስብ ወደ ሸንጓቸው አወረድኩት በህጋቸውም ስለ መከራከር እንደከሰሱ ታገኘሁ እንጂ ለሞት ወይም ለስራት የሚያደርስክስ አይደለም በዚህም ሰው አይሁድ ሴራ እንዲያደርጉበት በአመለከቱን ጊዜ ያን ጊዜውን ወደ አንተ ሰደድሁት ከሳሾቹንም ደግሞ በፊት ይከሱት ዘንድ አዘዝኳቸው ደህናሁን ወታደሮቹም እንደታዘዙት አውሎስን ይዘው በሌሊት ወደ አንቲ ፓትሪስ አደረሱት በነገውም ከርሱ ጋር ይሄዱ ዘንድ ፈረሰኞችን ተተው ወደ ሰፈር ተመለሱ እነዚያም ወደ ቂሳሪያ ገብተው ድብዳቤውን ለአገረ ገጁ በሰጡ ጊዜ አውሎስን ደግሞ በፊቱ አቆሙት ካነበበውም በኋላ የወዴት አውራጃ እንደሆነ ጠየቀው የኪልቂያ ሰው መሆኑንም ባወቀ ጊዜ ከሳሾቹ ደግሞ ሲመጡ ሰማhallው አለው በሄሮትስም ግቢ ውስጥ ይጠብቁት ዘንድ አዘዘ ምራፍ 24 ከአምስት ቀንም በኋላ ሊቀ ካህናቱ ሃናንያ ከሽማግሌዎችና ጠርጠሉስ ከሚሉት ከአንድ ተበቃ ጋር ወረደ ነርሱም ስለ ጳውሎስ ላገረ ገጁ አመለከቱት በተጠራም ጊዜ ጠርጠሉስ ይከሰው ዘንድ ጀመረ እንዲህ ይያለ ክቡር ፊልክስ ሆይ ባንተ በኩል ብዙ ሰላም ስለምናገኝ ለዚህም ህዝብ በአሳብህ በየነገሩ በየስፍራው መልካም መሻሻል ስለሚሆንለት በፍጹም ምስጋና እንቀበለዋለን ነገር ግን እጅግ እንዳላቆይህ በቸርነት ባጭሩት ሰማን ዘንድ ለምናhallው ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በአለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ሆከት ሲያስነሳ የመን አፍቃን የናዝራውያን ወገን መሪ ሆኖ አገኝተ ነውልና መቅደስንም ደግሞ ሊያረከስ ሲሞክር ያዝነው እንደ ህጋችንም እንፈርድበት ዘንድ ወደደን ነገር ግን የሻለቃው ሉሲዮስ መጥቶ በብዙ ኃይል ከጃችን ወሰደው ከሳሾቹንም ወደ አንተ ይመጡ ዘንድ አዘዘ አንተም ራስህ እርሱን መርምረህ እኛ ስለምንከስበት ነገር ሁሉ ልታውቅት ይችላል 
አይሁድም ደግሞ ይህ ነገር እንዲሆነው እያሉ ተስማሙ ገዡም በተቀሰው ጊዜ ጳውሎስ መለሰ እንዲህ ሲል ከብዙ ዘመን ጀምረ ለዚህ ህዝብ አንተ ፈራጅ እንደሆን ካውቃለሁና ደስ ይያለኝ ስለኔ ነገር መልሳለሁ እሰ ግድ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ከወጣው ከ12 ቀን እንዳይበልጥ ለታውቀው ትችላለ ካንድም ስንኳስ ነጋገር ወይም ህዝብን ሰሰበስብ በመቅደስ ቢሆን በመኩራብም ቢሆን በከተማም ቢሆን አላገኙኝ አሁንም ስለሚከሱኝ ያስረዱ ዘንድ አይችሉ ነገር ግን ይሄን መሰክረልሃለሁ በህጉ ያለውን በነቢያትም የተጻፉትን ሁሉ አመኚ ያባቶቼን አምላክ እነርሱ ንፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ እነዚህም ራሳቸው ደግሞ የሚጠብቁት ጻድቃንም አመጽኞችም ከሙታን ይነሱ ዘን እንዳላቸው ተስፋ በእግዚአብሔር ዘንድ አለኝ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰውፊት ሁሉ ጊዜ ነው ሌለባት ሊና ትኖረኝ ዘንድ ተጋለው ከብዙ አመትም በኋላ ለህዝቤ ምጽዋትና መስዋዕት አደርግ ዘንድ መጣው ይህንም ሳደርግሳለሁ حزب ሳይሰበሰብ ሁከትም ሳይሆን በመቅደስ ስነጻ አገኙኝ ነገር ግን በኔ ላይ ነገር ያላቸው እንደሆነ በፊት መተው ይከሱኝ ዘንድ የሚገባቸው ከሲያ የመጡ አንዳንድ አይሁድ አሉ ወይም በመካከላቸው ቆሜ ዛሬ ስለሙታን መነሳት በፊታችሁ በኔ ይፈርዱብኛል በዬ ከጮኹት ከዚህ ከአንድ ነገር በቀር በሸንጎፊት ቆሜ ሳለው በኔ አንድ አመጻ ያገኙ እንደሆነ ነዚህ ራሳቸው ይናገሩ ፊልክስ ግን የመንገዱ ነገር አጥብቋውቋልና የሻለቃው ሉሲዮስ ቦረደ ጊዜ ነገራችሁን ቆርጣለሁ ብሎ ወደፊት አዘገያቸው የመተውን ማለቃ ጳውሎስን ሲጠብቅ እንዲያደላለት ከወዳጆቹ ማንንም ሲያገለግለው ወይ ወደርሱ ሲመጣ እንዳይከለክልበት አዘዘው ከጥቂት ቀንም በኋላ ፊልክስ አይሁዳዊት ከነበረች ድሩሲላ ከሚሏት ከሚስቱ ጋር መጥቶ ጳውሎስን አስመጣ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለማመን የሚናገረውን ሰማው እርሱም ስለ ጽድቅና ራስን ስለ መግዛት ስለሚመጣውም ኩነኔ ሲነጋገርሳለ ፊልክስ ፈርቶ አሁን ሲድ በተመቸኝ ጊዜ ልክ ያስጠራሃለሁ ብሎ መለሰለት ያን ጊዜም ደግሞ እንዲፈታው ጳውሎስ ገንዘብ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ አደረገ ስለዚህም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይያስመጣ ያነጋገረው ነበር ሁለት አመትም ከመላ በኋላ ኦርቂዮስ ፊስጦስ በፊልክስ ፈንታ ተተካ ፊልክስ ማይሁድ እንደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን እንደታሰረ ተበው ምራፍ 25 ፊስጦስም ወደ አውራጃው ገብቶ ከ3 ቀን በኋላ ከቂሳርያ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ የካህናቱ አለቆችና የይሁድም ታላላቆች በጳውሎስ ላይ አመለከቱ ጳውሎስንም ሲቃወም እንዲያደላላቸው የለመኑ በመንገድ ሸምቀው ይገድሉት ዘንድ አስበው ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያስመጣው ማለዱት ፊስጦስ ግን ጳውሎስ በቂሳርያ እንዲጠበቅ እርሱም ራሱ ወደዚህ አፈጥኖ ይሄድ ዘንድ እንዳለው መለሰላቸው እንግዲህ በዚህ ሰው ክፋት ቢሆን ከናንተ ዘንድ ያሉት ባለስልጣኖች ከኔ ጋር ወርደው ይክሰሱት አላቸው በነርሱም ዘንድ ከስምንት ወይም ከ10 የማይበልጥ ቀን ተቀምጦ ወደ ቂሳርያ ወረደ በነገውም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ጳውሎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ በቀረበም ጊዜ ከኢየሩሳሌም ይወረዱት አይሁድ ከበውት ቆሙ ይረቱበትም ዘንድ የማይችሉትን ብዙና ከባድ ክስ አነሱበት ጳውሎስም ሲሟገት ያይሁድን ህግ ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳች ስንኳ አልበደልኩም አለ ፊስጦስ ግን አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ስለዚህ ነገር ከዚያው በፊቴ ተፋረድ ዘንድ ተወዳልህነ ብሎ መለሰለት ጳውሎስ ግን ተፋረድበት ዘንድ በሚገባኝ በቄሳር ፍርድ ወንበር ፊት ቆም ያለው አንተው ደግሞ ፈጽመህ እንደምታውቅ አይሁድን ምንም አልበደልኩ እንግዲህ በድዬ ወይ ሞት የሚገባው ነገር አድርጌ እንደሆነ ከሞት ልዳን አለል እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን ለነርሱ አሳልፎ ይሰጠኝ ዘንድ ማንንም አይችልም ወደ ቄሳር ይግባኝ ብያለሁ አለ 
በዛን ጊዜ ፊስጦስ ካማካሪዎቹ ጋር ተማክሮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ብለሃል ወደ ቄሳር ተሄዳለ ብሎ መለሰለት ከጥቂት ቀንም በኋላ ንጉሱ አግሪፓ በርኒቄም ለፊስጦስ ሰላምታ እንዲያቀርቡ ወደ ቄሳርያ ወረዱ በዚያም ብዙ ቀን ስለተቀመጡ ፊስጦስ የጳውሎስን ነገር ለንጉሱ እንዲህ ብሎ ገለጠ ፊልክስ አስሮ የተወው አንድ ሰው በዚህ አለ በየሩሳሌምም ሳለው የካህናት አለቆችና የይሁድ ሽማግሌዎች ፈርድበት ዘንድ እየለመኑ ስለርሷ መለከቱኝ እኔም ተከሳሹ ከከሳሾቹ ፊት ለፊት ሳይቆም ለተከሰሰበትም መልስ ይሰጥ ዘንድ ፋንታ ሳያገኝ ማንንም ቢሆን አሳልፎ መስጠት የሮማውያን ስርዓት አይደለም በየመለስኩላቸው ስለዚህም በዚህ በተሰበሰቡ ጊዜ ሳል ዘጋይ በማግስቱ በፍርድ ወንበር ተቀምጨ ያንን ሰው ያመጡት ዘንድ አዘዝኩ ከሳሾቹም በቆሙ ጊዜ እኔ ያሰብኩትን ክፉ ነገር ክስ ምንም አላመጡበት ነገር ግን ስለገዛ ሃይማኖታቸውና ጳውሎስ ያው ነው ስለሚለው ስለሞተው ኢየሱስ ስለተባለው ከርሱ ጋር ይከራከሩ ነበር እኔ ምን ነገር እንዴት እንደመረምር አመንትቼ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደህ በዚህ ነገር ከዚያ ለትፋረድ ተወዳለህነ አልኩት ጳውሎስ ግን አውጉስጦስ ቄሳር እስኪ ቆር ትدرس እንዲጠበቅ ይግባኝ ባለጊዜ ወደ ቄሳር እስከሰደው ድረስ ይጠበቅ ዘንድ አዘዝኩ አግሪፓም ፊስጦስን ያንን ሰው እኔ ደግሞ እኮ ሰማው ዘንድ ወድ ነበር አለው እርሱም ነገት ሰማው አለ አለው በነገውም አግሪፓና በርኒቄ በብዙ ግርማ መተው ከሻለቆችና ከከተማው ታላላቆች ጋር ወደ ፍርድ ቤት ገቡ ፊስጦስም ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት ፊስጦስም ማለ አግሪፓ ንጉስ ሆይ እናንተም ከኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ከንግዲ ወዲ በህወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው እየጮሁ ያይሁድ ህዝብ ሁሉ በየሩሳሌም በዚህም ስለርሱ የለመኑኝን ይሄን ሰው ታዩታላችሁ እኔ ግን ሞት የሚገባው ነገር እንዳላደረጋ አስተዋልኩ እርሱ ወደ አውግስጦስ ይግባኝ ስላለ ሰደው ዘንድ ቆረጥኩ ስለርሱ ወደ ጌታ የምጽፈው ርግጥ ነገር የለኝ ስለዚህ ከተመረመረ በኋላ የምጽፈው ነገር አገኝ ዘንድ በፊታችሁ ይልቁንም በፊት ንጉስ አግሪፓ ሆይ አመጣሁት እስረኛ ሲላክ የተከሰሰበትን ምክንያት ደግሞ ዓለም አመልከት ሞኝነት መስሎኛልና ምራፍ 26 አግሪፓም ጳውሎስን ሰለራስህ ተናገር ዘንድ ተፈቅዶልሃል አለው በዛን ጊዜም ጳውሎስ እጁን ዘርግቶ መለሰ እንዴ ሲል ንጉስ አግሪፓ ሆይ ያይሁድን ስራት ክርክርንም ሁሉ አጥብቃ አውቃሃልና ባይሁድ በተከሰስኩበት ነገር ሁሉ ዛሬ በፊት ስለመመለስ ራሴን እጅግ እንደተመረቀ አድርጌ እቆጥራውallow ስለዚህ በትግስት ተሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ ከመጀመሪያ አንስቶ በህዝቤ መካከል በየሩሳሌም የሆነውን ከታናሽነቴ ጀምሬ የኖርሁትን ኑሮዬን አይሁድ ሁሉ ያውቃሉ ሊመሰክሩ ይወዱ እንደሆነ በአምልኮአችን ከሁሉ ይልቅ ህግነ በመጠንቀቅ እንደሚተጋ ወገን ፈሪሳዊ ሆኘ እንደኖር ከጥንት ጀምረው አውቀውኛልና አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባቶቻችን ስለተሰጠው ስለተስፋ ቃል አለኝታ ልፋረድ ቆም ያለው ወደዚህም ወደ ተስፋ ቃል 12 ወገኖቻችን ሌሊትና ቀን በትጋት ያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝታ አላቸው ስለዚህም አለኝታ ንጉስ አግሪፓ ሆይ ካይሁድ እከሰሳለሁ እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሳ እንደሆነ ስለምን በእናንተ ዘንድ የማይታመን ነገር ሆኖ ይቆጠራል እኔም ራሴ የናዝሬቱን የኢየሱስን ስም የሚቃወም እጅግ ነገር አደርግ ዘንድ እንዲገባኝ ይመስለኝ ነበር ይሄንም ደግሞ በየሩሳሌም አደረኩት ከካህናት አለቆችም ስልጣን ተቀብዬ እኔ ከቅዱሳን ብዙዎችን በወህን ያሳሰርኳቸው ሲገድሏቸው አብሬ ተቸው በመኩራብም ሁሉ ብዙ ጊዜ እየቀጣው ይሰድቡት ዘንድ ግድ አልኳቸው ያለ ልክ ስቆጣባቸው እስከ ውጭ ሀገር ከተማዎች ድረስ እንኳን አሳድር ነበር 
ስለዚህም ነገር ከካህናት አለቆች ስልጣንና ተዛዝ ተቀብዬ ወደ ደማስቆስ ሄድ ንጉሶይ በመንገድ ሳለው እኩል ቀን ሲሆን በዙሪያይና ከኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከጸሃይ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየው ሁላችንም በመድር ላይ በወደቀን ጊዜ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛለ የመውጊያውን ብረት በትቃወም ላንተይ ብስብሃል የሚል ድምጽ በብራይስት ቋንቋ ሲናገረኝ ሰማው እኔም ጌታ ሆይ ማን አልኩ እርሱም ማለኝ አንተ የምታሳደደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ ነገር ግን ተነሳና በግርህቁ ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ላንተም በመታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ተሆን ዘንድ ልሾ መት አይቼላለሁና የሃጢያትንም ስሪየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ አይናቸውን ትከፍዝ ዘንድ ከህዝቡና ወደ ነርሱ ከመልከህ ካህዛብ አድነሃለሁ ንጉስ አግሪፕ አሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራይ እንብያላልኩ ነገር ግን አስቀድሜ በደማስቆ ላሉት በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሀገር ሁሉ ለሐዛብም ንስሐ ይገቡ ዘንድና ለንስሐ የሚገባ ነገር ያደረጉ ወደ እግዚአብሔር ዘወር ይሉ ዘንድ ተናገርኩ ስለዚህ አይሁድ በመቅደስ ያዙይ ሊገድሉኝ ሞከሩ ከእግዚአብሔር ዘንድም ረድኤት ተቀብዬ ለታናሹም ለታላቁም ስመሰክር እስከዚች ቀን ድረስ ቆም ያለው ነቢያትና ሙሴ ይሁን ዘንድ ያለውን ክርስቶስ መከራን እንዲቀበል በሙታንም ትንሳኤ ለህዝብና ለሐዛብ ብርሃን በመጀመሪያ ሊሰበክ እንዳለው ከተናገሩት በቀር አንድ ስንኳ የተናገርኩት የለም እንዴም ብሎ ስለ ራሱ ሲመልስ ፌስጦስ በታላቅ ድምጽ ጳውሎስ ሆይ አብዳልኩ ብዙ ትምርት ወደ እብደት ያዞርሃል አለው ጳውሎስ ግን እንዴ አለ ክብር ፌስጦስ ሆይ የውነትንና ያይምሮን ነገር እና ጉንጂ እብደትስ የለብኝም በርሱፊት ደግሞ በግልጥ የምናገረው ንጉስ ይሄን ነገር ያውቃል ከዚህ ነገር አንዳች እንዳይሰወረበት ተረድቻለሁና ይህ በስውር የተደረገ አይደለምና ንጉስ አግሪፕ አሆይ ነቢያትን ታምናለህነ እንደምታምናቸው አውቃለሁ አግሪፓም ጳውሎስን በጥቂት ክርስቲያን ልታደርጋኝ ተወዳለ አለው ጳውሎስም በጥቂት ቢሆን ወይም በብዙ አንተ ብቻ አይደለህም ነገር ግን ዛሬ የሚሰሙኝ ሁሉ ደግሞ ከዚህ ስራት በቀር እንደኔ ይሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለምናለው አለው ንኩሱም አገረገዩን በርኒቄም ከነርሱም ጋር ተቀምጠው የነበሩት ተነሱ ፈቅቅ ብለውም እርስ በርሳቸው ይህ ሰው እንኳንስ ለሞት ለስራት የሚገባ ምንም አላደረገም ብለው ተነጋገሩ አግሪፓም ፍስጦስን ይህ ሰው እኮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ባይል ይፈታ ዘንድ ይቻል ነበር አለው ወደ ኢጣሊያም በመርከብ እንሄድ ዘንድ በተቆረጠ ጊዜ ጳውሎስንና ሌሎችን ሰኞች ካውግስጦስ ጭፍራ ለነበረ ዩሊዮስ ለሚሉት ለመታለቃ ሳለፈው ሰጥቷቸው በሲያም ዳርቻ ወዳሉ ስፍራዎች ይሄድ ዘንድ ባለው ባድራሚ ጢስ መርከብ ገብተን ተነሳን የመቄዶንያም ሰው የሆነ የተሰለውን ቄው አርስትሮኮስ ከኛ ጋር ነበር በነገው ወደ ሲዶና ስንደርስ ዩሊዮስ ለጳውሎስ ቸርነት አድርጎ እርዳታቸውን ይቀበል ዘንድ ወደ ወዳጆቹ እንዲሄድ ፈቀደለት ከዚያም ተነስተን ነፋሱ ፊት ለፊት ነበርና በቆፕሮስ ተተግነን ሄደን በኪልቂያና በፕንፍሊያ አጠገብ ያለውን ባህር ከተሻገርን በኋላ በሉቂያ ወዳለ ወደ ሙራ ደረሰን የመተዋለቃውም በዚያ ወደ ኢጣሊያ የሚሄድ የስክንድሪያውን መርከብ አግኝቶ ወደርሱ ገባን ብዙ ቀንም ያዘገምን ሄደን በጭንቅ ወደ ቀኒዶስ አንጻር ደረሰን ነፋስም ስለከለከለን በቀርጤስ ተተግነን በሰልሙና አንጻር ሄደን በጭንቅም ጥግ ጥጉን አልፈን ለላሲያ ከተማ ወደ ቀረበች መልካም ወደብ ወደሚሏት ስፍራ መጣን ብዙ ጊዜም ካለፈ በኋላ የጦም ወራት አሁን አልፎ ስለነበር በመርከብ ለመሄድ አሁን የሚያስፈራ ነበርና ጳውሎስ እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንዲሆን አያለሁ ጥፋቱን በገዛ ህይወታችን ነው እንጂ በጭነቱና በመርከቡ ብቻ አይደለም ብሎ መከራቸው 
የመት ማለቃው ግን አውሎስ ከተናገረው ይልቅ የመርከብ መሪውንና የመርከቡን ባለቤት ያመን ነበር ያም ወደብ ይከርሙበት ዘንድ የማይመች ስለሆነ የሚበዙቱ ቢቻላቸው በሰሜንና በደቡብ ምዕራብ ተይዩ ወዳለው ፊንቄ ወደሚሉት ወደ ቀርተይስ ወደብ ደርሰው ይከርሙ ዘንድ ከዚያ እንዲነሱ መከሩ ለከኛ ሜደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት ይሆንላቸው መስሏቸው ተነሱ በቀርጤስም አጠገብ ጥግ ጥጉን አለፉ ነገር ግን እጅክ ሳይዘጋይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው መርከቡም ተነጥቆ ነፋሱን ሲቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀ ነው ተነዳ ቄዳ በሚሏትም ደሴት በተተገነን ጊዜ ታንኳይቱን ለመግዛት በጭንቅቻለ ወደ ላይም ካወጣት በኋላ መርከቡን በገመድ አስታጥቀው አጸኑ ስርቲስም ወደሚሉት ወደ አሸዋ እንዳይወድቁ ፈርተው ሸራውን አውርደው እንዲሁ ተነዱ ነፋሱም በርትቶ ሲያስጨንቀን በማግስቱ ከጭነቱ ወደ ባህር ይጥሉ ነበረ በሶስተኛው ቀን የመርከቡ ንቃ በጃችን ወረወረ ብዙ ቀንም ጻሃይን ከዋክብተንም ሳናይ ትልቅ ነፋስም ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆይ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲሃለ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰምታችሁኝ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስ እንዳትነሱ ይሄንም ጥፋትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር አሁንም አይዟችሁ በየ መክራችኋለሁ ይህ መርከብ እንጂ ከናንተ አንድ ነፍስ እንኳን አይጠፋምና የርሱ የምሆንና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ለሊት ባጠገብ የቆሞ ነበርና እርሱም አውሎስ ሆይ አትፍራ በቄሳር ፍት ልትቆም ይገባሃል እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምነዋለሁና ነገር ግን ወደ አንዲት ደሴት እንድንወድቅ ያስፈልገናል በ14ኛው ለሊት በአድሪያ ባህር ወዲህና ወዲያ ስንነዳ መርከበኞች በኩለ ለሊት ወደ አንድ ምድር የቀረቡ መሰላቸው መለኪያ ገመድም ቢጥሉ 20 በሰው ቁመት አገኙ ጥቂቱም ቆይተው ሁለተኛ ቢጥሉ 15 በሰው ቁመት አገኙ ድንጋያማ ወደ ሆነ ስፍራ እንዳይወድቁ ፈርተው ከመርከቡ በስተኋላ አራት መልህቅ አወረዱ ቀንም እንዳይሆን ተመኙ መርከበኞቹም ከመርከቡ ይሸሹ ዘንድ ፈልቀው ከመርከቡ በስተፊት መልህቅ መጣል እንዳላቸው አማካኝተው ታንኳይቱን ወደ ባህር ባወረዱ ጊዜ አውሎስ ለመተዋለቀውና ለወታደሮች እነዚህ በመርከቡ ካልቆዩ እናንተ ትድሩ ዘንድ አትችሉ አላቸው ያን ጊዜ ወታደሮቹ የታንኳይቱን ገመድ ቆርጠው ተወድቅ ዘንድ ተዋት ቀንም ሲነጋ ጳውሎስ ምግብ ይበሉ ዘንድ ሁሉን ይለምን ነበር እንዲህም አላቸው እየጠበቃችሁ ምንም ሳትቀበሉ ጦማችሁን ከሰነበታችሁ ዛሬ 14ኛ ቀናችሁ ነው ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ ለምናችኋለሁ ይህ ለደንነታችሁ ይሆናልና ከናንተ ከአንዱ የራስ ጠጉር እንኳን አትጠፋምና ይሄንም ብሎ እንጀራን ይዞ በሁሉ ፊት እግዚአብሔርን አመሰገነ ቆርሶም ይበላ ዘንድ ጀመረ ሁሉም ተጽናንተው ራሳቸውም ደግሞ ምግብ ተቀበሉ በመርከቡም ያለን ሁላችን 276 ነፍስ ነበር በልተውም በጠገቡ ጊዜ ስንዴውን ወደ ባህር እየጣሉ መርከቡን አቃለሉት በነጋም ጊዜ ምድሩን አላወቁትም ነገር ግን ያሸዋ ዳር ያለውን የባህር ስርጥ ተመለከቱ ቢቻላቸው መርከቡን ወደዚያ ይገፉ ዘንድ ቆረጡ መልኮቹንም ፈተው በባህር ተዋቸው ያን ጊዜ የመቅዘፊያውን ማሰሪያ ፈቱት ታናሹንም ሸራ ለነፋስ ከፍ አድርገው ወደ ዳር አቀንተው ይሄዱ ዘንድ ጀመሩ ነገር ግን ሁለት ባህር በተገናኙበት ስፍራ ወድቀው መርከቡን በዲብ ላይ ነዱ በስተፊቱም ተተክሎ የማይነቃነቅ ሆነ በስተኋላው ግን ከማአበሉ ግፍ አይተነሳ ይሰበር ነበር ወታደሮቹም ከስረኞች አንድ ስንኳ ዋንቶ እንዳያመልጥ ይገድሏቸው ዘንድ ተማከሩ የመተዋለቀው ግን ጳውሎስን ያድነው ዘንድ አስቦ ምክራቸውን ከለከለ ዋና የሚያውቁትም ከመርከብ ራሳቸውን እየወረወሩ አስቀድመው ወደ ምድር ይወጡ ዘንድ የቀሩት መኩሌቶቹ በሳንቃዎች ላይ መኩሌቶቹም በመርከቡ ስባሪ ይወጡ ዘንድ አዘዘ እንዲሁም ሁሉ በደህና ወደ ምድር ደረሱ
ምዕራፍ 28 በደህና ከደረሰን በኋላ በዚያን ጊዜ ደሴቲቱ መላጢያ እንድትባል አወቀን አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አደረጉለን ዝናብ ስለሆነም ስለ ብርዱም እሳት አንድደው ሁላችንን ተቀበሉን አውሎስ ግን ብዙ ጭራራው አከማችቶ ወደ ሰዓት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀት የተነሳ ወጣ እጁን ነደፈችው አረማውያንም እባብ በጁ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው ከባህርም ስንኳ በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በህይወቱ ይኖር ዘንድ አልተወው አሉ እርሱ ግን እባቢቱን ወደ ሰዓት አራገፋት አንዳችም አልጎዳችሁ እናርሱም ለያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጣባበቁት ነበር ብዙ ጊዜ ግን ሲጣባበቁት በርሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ይህስ አምላክ ነው ብለው ሐሳባቸውን ለወጡ በዚያም ስፍራ አጠገብ ፑፕሊዩስ የሚሉት የደሴት አለቃ መሬት ነበረ እርሱ መንግድነት ተቀብሎን 3 ቀን በፍቅር አሳደረን የፑፕሊዩስም አባት በነዳድና በተቅማጥታ ሞተኝቶ ነበር ጳውሎስም ወደ እርሱ ገብቶ ጸለየለት እጁንም በላይ ውጪ ነው ፈወሰው ይህም በሆነ ጊዜ የቀሩት ደግሞ በደሴቲቱ ደወይ የነበረባቸው የመጡ ተፈወሱ በብዙ ክብርም ደግሞ አከበሩን በተነሳንም ጊዜ በመርከብ ላይ የሚያስፈልገን ነገር አኖሩልን ከሶስት ወርም በኋላ ከደሴቲቱ ከርሞ በነበረው በስክንድሪያው መርከብ ተነሳን በርሱም የዲዮስቆሮስ አላማ ነበረበት ወደ ሰራኩስም በገባን ጊዜ 3 ቀን ተቀመጠን ከዚያም እየተዛወሩን ወደ ሬጊዮም ድረሰን ካንድ ቀንም በኋላ የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ በሁለተኛው ቀን ወደ ፑቲዮሉስ መጣን በዛም ወንድሞችን አግኝተን በነርሱ ዘንድ ሰባት ቀን እንድንቀመጥ ለመኑን እንዲሁም ወደ ሮሜ መጣን ከዚያም ወንድሞች ስለኛ ሰምተው እስከ አፊዮስ ፋሮስና ሶስት ማደሪያ እስከሚባለው ሊቀበሉን ወጡ አውሎስም ባያቸው ጊዜ እግዚአብሔርና መሰገነ ልቡም ተጽናና ወደ ሮሜን በገባን ጊዜ አውሎስ ከመጣበቀው ወታደር ጋር ለብቻው ይቀመጥ ዘንድ ተፈቀደለት ከሶስት ቀደም በኋላ አውሎስ ያይሁድን ታላላቆች ወደ እርሱ ጠራ በተሰበሰቡም ጊዜ እንዲሃላቸው ወንድሞች ሆይ እኔ ህዝቡን ወይም ያባቶችን ፍርአት የሚቃወም አንዳች ሰላደርክ ከኢየሩሳሌም እንደታሰርኩ በሮማውያን እጅ አሳልፈው ሰጡኝ እነርሱ መርመረው ለሞት የሚገባ ምክንያት ስላልነበረብኝ ሊፈቱኝ አሰቡ አይሁድ ግን በተቃወሙ ጊዜ ወደ ቄሳሪ ይግባኝ እንደል ግድ ሆነብኝ እንጂ ህዝቤኔ መከስበት ነገር ኖሮኝ አይደለም ስለዚህም ምክንያት አያችሁና ነግራችሁ ዘንድ ተራኳችሁ ስለ እስራኤል ተስፋ ይህን ሰንሰለት ለብሻለሁና እነርሱ እኛ ከይሁዳ ስላንተ ደብዳቤ አልተቀበልንም ኮንድሞችም አንድ ስንኳ መጥቶ ስላንተ ክፉ ነገር አላወራልንም ወይ ማልተናገረብህም ነገር ግን ስለዚህ ወገን በየስፍራው ሁሉ እንዲቃወሙ በእኛ ዘንድ ታውቋልና የምታስበውን ካንተን ሰማ ዘንድ እንፈቅዳለህ አሉት አንም ቀጥራውለት ብዙ ሆነው ወደ መኖሪያው ወደ እርሱ መጡ ስለ እግዚአብሔር መንግስትም የመሰከረ ስለ ኢየሱስም ከሙሴ ህግና ከነቢያት ጠቅሶ እያስረዳቸው ከጥዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ይገልጥላቸው ነበር እኩሌቶቹም የተናገረውን አመኑ እኩሌቶቹ ግን አላመኑ እርስ በርሳቸው ባልተስማሙ ጊዜ ጳውሎስ አንዲት ቃል ከተናገረ በኋላ ሄዱ እንዴም ማለ መንፈስ ቅዱስ በነብዩ በይሳያ ስላባቶቻችን ወደዚህ ህዝብ ሄድና መስማትን ተሰማላችሁና አታስተውሉም ማየትንም ታያላችሁና አትመለከቱም ባይናቸው እንዳያዩ በጆሯቸው እንዳይሰሙ በልባቸው እንዳያስተውሉ ተመልሰው እንዳልፈውዛቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗል ጆሯቸው ደንቁሯል አይናቸውንም ጨፍነዋል በላቸው ሲል መልካም ተናገረ እንግዲህ ይህ የእግዚአብሔር ድህነት ላህዛብ እንደተላከ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን እነርሱ ደግሞ ይሰሙታል ይሄንም በተናገረ ጊዜ አይሁድ እርስ በርሳቸው እጅግ እየተከራከሩ ሄዱ 
ጳውሎስም በተከራየው ቤት ሁለት አመት ሙሉ ተቀመጠ ወደርሱም የሚመጡትን ሁሉ ይቀበል ነበር ማንንም ሳይከለክለው የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ ስለጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ገልጦ ያስተምር ነበር